Big Brother VIP, që e gjithë vëmëndja e shqiptarve të këthehi të këtë problemet e shëndetit të mendorë. Disa skena të vështira, për të këtë edhe të dhimshme që pam brënda në shtëpi, Na bënd kuptojmë që në base e gjitha jo që ndodhi, ka dhe diçka pozitive. Po po, pozitive, sepse më në fund, shqiptarët po kuptojnë që problemet e shëndetit më ndorë nuk janë një legend urbane dhe nuk janë asë një mënyre re për të thënë që po viktimizohem, apo për të përkëdhelur, për kundra zi problemet e shëndetit më ndorë janë aty dhe na prekin të gjithve qoftë njerëzit e thjeshtë, qoftë ato persona që ne i shikojmë si idull, që i shikojmë si të paprekshëm dhe që e kanë gjdo gjë në vi, dhe nuk u mungon asë gjë. Në fakt, të gjithë ne mund të prekemi nga problemet e shëndetit me ndorë. Pra ndaj, për gjitha ta prinder që i thonë djalit adolescent, bëhu burë, sa e që a i tregonë se nuk ndihet mirë dhe është duke përjetuar momente angësi apo atak paniku, Për të gjitha ta shefa që i thonë punojnë zve mos u viktimizo, sa herë që ata i thonë se po përjetoj një moment stresi në punë. Për të gjitha ta bashkëshorë që i thonë grave të tyre, pja spirinë dhe do bëhe shmë mirë, sa herë ato i tregojnë se në base janë në prakë të depresionit, në base janë vërtet duke unë djerë keqë, se ato rahjet e zemrës, ajo më pyrja e krahut, ajo zhurma që ndjej në kokë nuk është tjesh një shaka apo një viktimizim, për është një problem real. Pra, për të gjithë ju, për dhe për ju të tjerët, kartë në momentit kuptoni që realisht problemet e shëndetit me ndorë, egzistojnë. Ato mund të shfarqen nga hiqi, në momentit që ti ndjesh më mirë dhe nuk e kuptonë se pse dhe si ndjesh këshu, por mund të jenë edhe ajo shtytja përfundimtare që të bënd të rëzohesh në tokë dhe ta kesh vërtet shumë të vështi për të ngritur. Për gjitha këto, do diskutojmë tani të kajde flasim. Po të vazhdojmë bisedën lidhje me shëndetin më ndorë, që për fatë mirë gjithmonë më shumë po flitet kohë dhe fundit, pikërishë shumë në hajtë dhe flasim me një panel vërtet shumë interesant. Kemi psikotraumatologen, Besart Ataqi, falim dhejë që jene natër ma ulonën. Shëndetje. Psikologe Anisa Zache. Mirë se të gjithë. Kemi modele, Kristela Hadjijaj dhe Elona Acelari Gazetari. Dë vajzat që unë prezentova të fundit, janë dy persona që kam pasur kurajon, flasin publikisht për problemet me shëndetin me ndorë. Edhe të themi të së regullimet e angësit. Së regullimet e angësit. Ja. Dhe kërë e themi shëndetin me ndorë njerëzi se qka një loj këshu perceptimi që të njerës nuk janë mirë. Dole pikërisht aty ku unë do e nisja emisionin. Të kërkojnë djesë. Jo, se që është shumë të shmërë, duke të sigur është turpë të suash të regullimet, problemet e shëndetit me ndorë, se ke një të regullim të shëndetit me ndorë. Në fakt, angësti, depresioni, ataku panikut, janë... Këtë të vejgjlit. Janë, po, po flasim fillimish, po, për këtë të vejgjlit, sepse për këtë të diskutojmë. Janë të regullimet të shëndetit me ndorë, është e drejta thuash këtë gjë? Atërë, le të njësim pikërisht nga fakti që mëndja është diska që nuk preket, por që ne ndjejmë në gjithë ditë, përsa e përke trupit që e fletë, për asë shpesh herë ne kërkojmë ndim sepse kemi një simptom fizike, pra kur kemi me angth, kemi rajat e forta të zemrës, mungesa e frumarjes, takikardi, e atëherë shpesh herë personin parë që ne kërkojmë ndim, më tjetë një familjar, por shpesh ne përfundim dherë në një urgjensë. Përse e përket depresionit, gjëndja jo në pajgjumësis, gjëndja e një loj debulese në trup, përse e përket problematikave të tjera, gjithësësi shpreja është në trup. 
por uh, nuk, nuk kemi mësuar të kërkojmë ndim pikërisht tek profesionistët e shëndetit mendor. Dhe ja pse uh, tendencialisht vështirësia më e madhe që personat kanë është ta drendsohen tek specialiste i duhur. Dhe fatkesisht kur shkojnë dhe uh, kërkojnë ndim në urgjencë ose të mjeku i familjes ose te specialistë të cilët mund të jetë një kardiolog për sa e përket dhe ata ku të panikut, uh, fatkesisht kjo situatë trëm personat dhe kalojnë një kalvar shumë të gjatë për parë se sa ato të shkojnë të specialiste i duhur. Dhe uh, kryohet një harë kohor shumë i gjatë me simptoma shumë të rëndësishme dhe humbim fokusin që është pikërisht mëndja ajo e cila na, na direksionon drejt një rrugë dalje. Kështu që uh, ne po bëjmë shumë njështë që po flasim, unë falenderoj pikërisht uh, për kurajon që juve e sot po tregoni, sepse shumë persona kërkojnë ndim, por shumë pak e tregojnë se kanë kërkuar ndim të psikologët. Anisa, Dhe falenderoj. Kjo stigma që, ok, nuk po them gjë, unë vue nga angthi, edhe diagnostikohen ma tak paniku depresioni, po kam frikë të them që është një tregullim i shëndetit më ndorë, sepse mund të mëthonë uh, je të shmëndur, edhe dhe epitetet është tjera shumë të gabuara. Në fakt, janë këto pra pies e spektri tregullimi në shëndetit më ndorë? Definitivisht që po, pavarësisht që ka një loj, uh, si puna e problemeve në trup, që pa tjetër që ti ke o ke probleme me zevrën o me tensionin, por që gjithë si ato mbeten probleme kardiologike. Pra ajo është pjesë e shëndetit me ndorë, edhe stresin në vetë vete është pjesë, ndo është ajo të regullimi shëndetit me ndorë, po është pare hatie shëndetit me ndorë për të thënë pak më, më thjeshtë, por që kanë të bëjnë me shëndetit me ndorë. U shetsua me lëna? Asë pak. Nga më shumë e informuar, i ka të gjitha hapa të... Pa tjetër. Uh... Klinikës si me, do më të në klinikave të mija. Kam shkuar të psikologu, kam shkuar të psikiatri, jam shumë e njohur. Edhe me diagnozën, mm -hmm. që që jo, unë një stigma. Diagnoza jo të ka qënë? Të që regullime të angësit. Ka në ardhur në basë shtadzanis? Në mos ka bëj? Në uh, basë ardhjes në jetë të uh, lindje, do më të në të dialit tim. Atëherë janë shfajshur, do më të në ka qënë periuda e ime e rikëthimit në punë. Uh, Unë atëherë nuk e kuptoja që kisha atake paniku, unë atëherë nuk e kuptoja që kisha ankë dhe kisha pikrish të që regullime. Unë më ndoja që vuaja nga zemra dhe unë do ftes, do më thënë, në mos nga zemra, nga një situatë jetër shëndetsore dhe jura në këta rrët inficios të vizitave, të analizave, uh, urgenca ishte shpia ime dytë, do më thënë një djetë se pam dhe këtë desha në shpi. Uh, atëherë, do më thënë, flasë gati 10 vite para, atëherë flitej, nuk, nuk flitej në publik për shëndetin me ndorët, për atakët e panikut, uh, do më thënë, e rëdha në një moment dhe mora një vendim dhe thash ditë shka duhet të bëjë, sepse kështu nuk jetoj do të do të në asë një në rrethin tim familjar që ishte prezent në të gjitha situatat e mjatë, se këtë nuk, nuk më ndihmon të dhe nuk më jepte drejtim, një ditë shkojt e neurologo. Nuk të kuptonin apo nuk të besonin? Nuk dinin të më jepte drejtim, në më të në thosh një gjë, janë shqecime neurotike, je e stresuar, duhet të bësh të gjë, duhet të bësh të gjë, Unë besoj që ata nuk ishtë vetë ka që të informuar, nuk kam dirë asë njërë stik, nuk jam dirë asë njërë pari që kuar, asë njërë, uh, e, um, dhe më thënë, uh, tjerë nuk i kam dirë mos besu asë ndaj meja. Dhe thënë, e kuptonin që unë kisha një shqetsim, por nuk dini të më adresonin si se. Zide. Me shumë uh, sforcë, nga na ime, kam bërë një, të themi, rukëtim gëtë gjatë i gjatë dhe të vështimu, ta kisha pasur shumë hermë të shkurëtër dhe më të thjesht, por, në kodet e, e, e ati fjallë kujshet e temja. Kristela, diagnoza jote? Cili e ka shenë? Atër, edhe unë ka pasur një periud rrët 2 vitesh që kam buat unë nga angthi. Normalisht fillimet e para, muajt e para kanë shenë të vështirë, sepse unë nuk e dija si qëfar kisha, me ndoja që mos kisha një problem ose ndoj një sëmundje, dhe duke ledzuar, unë njoha me temën e angthit dhe me atakët e panikut. Normalisht të ja munduar të kaloj duke bërë një jetes të shëndechme, duke mos ngrën gjyra të pa shëndechme, jam drejtuar dhe në psikolog, por që përgjësishtë e kam kaluar me vetën time, do më thënë duke ledzuar dhe duke umar me njërë sa më shumë pozitiv, sepse në atë fazë njëri u reflektor me vetën edhe me ndonë që duhet të largoj sa më shumë njërëzit negativ. Po cilat të kanë qënë simptomat e tua? Simptomat e mija ka që në angth, frimarje, marje frimet, do më thënë, atak paniku, kjo ka që në do më thënë, shregullim angthi. Sepse, 
i dëgjojmë këto se simptomat të përgjithshme. Me gjitha të të dëja ditë shka pak më konkrete për gjitha ta që po në ndjekin të anjë dhe që në basë nuk ka rrinë do të ta kuptojnë, se të themi atak paniku, po qëfar është ataku paniku, qëfar përjeton ti realisht? Dhe një ndarë që të ashtu mi disë angthit dhe paniku, sepse dhe kjo nuk nuk është gjithë më shumë e qartë. Dhe është dhe kuptuashme, ndërë sepse nësi që një njërzore, shpesherë personat kur vinë dhe kërkojnë dimë të thonë, të lutëm më hiqë angëthin. Dhe më të më vjen keqë, nuk mund të heqim. Dhe atërë filojë dhe bëjë atë që shuetë psikoedukimi. Pra, ne kemi nevojë për një energji të mjaftuashme psikoemocionale, për dhe trupore, për të përbalur nga situatave. Kemi atë të ashtu shuaj të urin angëthin produktiv, për shumë përbal një sfide, një vështërësie, një provimi. Por, qëfar ndodhë kur nivelli angëthit rritit? Këtu atërë ne kemi simptomat e pare fizike të angëthit. Dhe flasin për një angëth të generalizuar. Por, shpesh herë, angëthit mund të përkufizohet në obsesione kompulsione, në fobi, në angth social, në agorafobi, në fobi të specifikuar dhe fobi komplekse, të gjitha këto janë format të ndryshme të angthit. Por, mund dhe të kemi dhe shkallën dhe themi më të lartë atakut panikut. Atakut panikut është me të vërtet një hiperaktivizim i trupit, i cili shprehet në variantin e shpërthimit, ku personi ndjenë që pëhum kontrolin e trupit dhe të mëndjes. Dhe shpesh her, personat në thonë, më duke si kur po vdes, më duke si kur nuk e kam kontrolin. Dhe atëherë, qëfar ndodhë? Në tru shkon një neurotransmetitor, si kur i thotë personit, i jenë një gjëndje alerte, bëj ditë shka për të përbalu nga kjo gjëndje. Fatë kesisht, këtu hymë në rrethi në vicios të atakut panikut. Sa më shumë gjëra personi mundohet të bëj, ashtë më shumë rajet e zemrës rritën, ashtë më shumë frimarja, shkojmë në hiperventilim, dhe atëherë ne jemi në surmin më të lartë të atakut panikut. Fatë mirësisht, kjo është letemi një nga ato variabërët që pas taj rikëthejet në një gjëndje normale, por ato pak fragmente, sekondas apo minuta, personin përjetën në një gjëndje alertë të shumë të madhe. Kemi variantin atakut paniku që nuk flitet zakonisht, që është në ipoaktivizim, që do të të është një gjëndje gati të rënit të fiktit. Personin shpesher humbë dhe ndjenja dhe kemi në një variant gati ngrirje, mpirje totale, shpesher fatë kejstirës ku shkojmë në urgjensë, mi e ku thotë luhati e tensioni shumë e fort, për t'je e ri, e re, ku shë dindë një stres e tjere tjere, dhe kjo është një formë shumë e fsheur. Por, lecemi gama e gjërë, ne angëtin e gjemë kudo, dhe mund tjetë edhe një komunitet, pra mund tjetë prezent edhe me së regullimet të tjera të shëndetit me ndorë. Anisa, janë simptoma që shfaj që në vetëm kërje duke kaluar një moment të vështirë, apo ata ku paniku mund ndodhë dhe kur t'je në mes të një feste, kur t'je në mes të një momentit të bukur me familjen? Për fatë të keqë, ajo e që i trëmë më shumë njerëzit, është që i ndodhë pikërish kur kanë kaluar gjë gjë. Dhe gjëja e pari që të thonë është për unë, ta shi jam shumë njerë, nuk kam më asë një problem. Po, ka pas më më dhe të vështira, po nuk i kam më. Dhe unë shpesh ju japë atë krahasimin basike kur lëvis shpinë dhe basike punuar gjithë ditën dhe në fund të dhemë trupi, kur shtri është në krevat, nuk të dhemë gjithë ditës që e duke ngritur e duke ullur. E njëta gjithë ndodhë dhe ma angëthin apo ma ataku në panikut. Në momentin që ti fillon bje në qëtësi dhe duke të sikur gjë gjë për shko në vëndin e vetë, duke të sikur aktivizohet akoma dhe më fort. Po jo se aty aktivizohet, ti është ti aty po ke mundësim për të kësuar sytë nga që farë ndodhë shpirë të rrishtë dhe me ndërrishtë me aty praktikisht. Ilona po... Jam shumë dekord. Konfirmon të gjatë gjithë kohës. Jam shumë dekord. Po, vërtet ashtë të ndodhë. Kur për mund dhe festat, mund të më ketë ndodhur kushe disa herë në festa familjare, në dreka me miqë, jam shumë mirë, shumë bukur, dhe më ka filluar ata ku i paniku. Jam shumë radhe, kam thonë, jam shumë okej. Vjenë si rufeni që të patër. Qëfar ndodhë në ato momentë? Qëfar ndodhë? Në do të më ndodhë, arri ndirë ja të të më duhet të brakis gjithë shka qëfar qëfar jam duke shijuar, sepse gjëndja bëhet e pa me në gjushme. Filon të akikardia, filon marja e mëndve, ti beson që ke nevoj për një mjek, duhet që kosh në urgjent. Kjo vazhdojnë? Edhe kur... Dhe të rojë është të braktisë është festën, drejkën, nuk përshërë ati në gjithë njerëzve që të kanë ati vërtal, dhe me thonë, uaj që e halin edhe gjithë atyre njerëzve, që kanë qënë me mua, ose gjithë atyre që do duhet të përbalën me persona që kanë atake paniku, por unë nuk zjetë, dhe asë kush nuk zjetë jetë në atë gjëndja. Unë të rinë të bëjë atë avokat në djallit, do thema atë që zakonisht njerëzve që nuk e kuptojnë, komentojnë, dhe thonë, po mirë, të përserit njerë, dy 
nuk është vërtet që ty po të dëm zemra, nuk është vërtet që ti kem pjerje kravu marje flyme, nuk e ka që zotit a kontrolosh. Fatkesisht është kjo aspekti që shpesh herë, si që po thoja, fatkesisht përsoja nuk kërkoj ndime një herë. Dhe probabiliteti që ataku paniku të përsërit e së dëmos në muaj në parë, në basë ke përjetuar ataku në parë, hymë në frikë, në fobin që mund të përjetojnë pikrisht të njëjtë tipologi, pra të përjetojmë një tjetër atak paniku, dhe frika se për përjetojmë një atak paniku, aktivizojnë një atak paniku tjetër, dhe hymë pikërisht në ato frikëm pa rrugës gjithje, pra fobia që shkaktot një fobi tjetër, por ne humbim kontrolin e menagjimit. Dhe gjitha kjo është fizike, është e prekshme, familjarët e personave që kanë një individ me atak paniku, ndjenë totalisht të pafuqishëm në atë moment, sepse nuk a rinë dotë të ndërhyndë të t'japi ndimë në shpejt. Edhe sepse ajo ndodhe gjitha brënda, dhe një trigger pikërish mund tjetë një emocion pozitiv. Edhe sepse ne si kultur nuk kemi edukuar shumë fort përsa i përket emocioneve dhe tolerimit dhe shimit e emocioneve pozitive. E atëherë pikërisht një moment i bukur në jetë mund të kthejtë si bumë rrang një nga ato momentet ku ataku i panikut delë në si përfaqe. Unë se më gjithmonë ke mbajtur deri tani, i e munduar t'i përbalosh deri tani, në këtë moment trupiot po të sot ndim, po të ulleret dhe ka ardhë momenti që ti t'a dëgjosh. Në një postim që bëra në Instagram dhe një nga fjallit që thash, ishte në momentin që ti ke probleme angësin apo atak për niku, ti nuk jeton më. Pati nga ta që tha pëse e gzagjeron, nuk është fare e vërtet, ju ka ndikuar në jetën tuaj, ju ka ndikuar që mos dilni, të kishit frik të rinit në shpi? Ka pasur një periut fatë mirës i shumë të shkurëtër, sepse me influencën e mikesha vetë mija shkova të ekë eksperti, kërkova ndim dhe mora ndim dhe shptova, po ka pasur një periut që unë i vetë mi vëndi sigur të ishte do me i me gjukme dhe krevate. Dhe unë besoj edhe nëse unë do të dilje nga shpia, do më ndohë të gjithë shka. Do më ndohë vdisja, do më ndohë të ataku panikut, do fillon të takikardia, nuk do gjithë dhe i askush për të mundi muar, shkoja në punë, filloja punën, braktisja punën që në orë një mbëdhjet. Êshtë një të meri vërtet. Ata i që e kam provuar në kuris, në lëkur, e din, se shdo të thot, jetë është me atake panikut, të paralizon jetën dhe ti unë betë aftësim për të jetuar, për të shijuar, për të vazhduar jetën normalisht. Edhe mua më ka ndodhur, unë kam pasur dy faza, kam pasur një fazë që nuk doja të dilja nga shtëpia, doja të thjeshtë të rria, sepse me ndoja mos më dohë të në i gjë kur dilja, por kam pasur dhe të fazën që nuk rria të të në shtëpi, si kur më hante shtëpia dhe doja të dilja. Dhe ka që një periudhë shumë e vështirë, do më thënë që vetëm familja më kam bështetur shumë dhe falendoj pa fund. Pse vendose të flasësh publikisht? Vendose të flasë, sepse është një qështi që duhet trajtuar, shumica e personave nuk e trajtojnë, kanë turp të apranojnë që vuaj në angë dhe kanë turp të shkojnë të psikologu ose mendojnë që mund të kjenë probleme, por që angë dhe është një problem që është bërë një problem që vuat nga shumë njërës në ditët e sot, me këshu që duhet trajtuar. Dhe kjo është shumë në vërtet, angë dhe është bërë një problem që vuat nga shumë njërës, është rritur, numëri i personave që vuen nga angësi, apo jemi bërë ne më të ndërgjeshëm, flitet më shumë, ka më shumë mjetë e komunikime? Flitet më shumë, se është mësoj si ato që gjyshet tona i që thonë s'kemi pas në këshu halë, është në kohën tonë. Ka në shumë, është gjithmonë, sepse shëndeti i tilë ka shumë, gjithmonë. Thjeshtë, sigurisht jeta është bërë shumë ndryshe. Ne jemi duke vrapuar gjithkohës, ne jemi gjatë gjithkohës në një pasiguri konstante. Ne nisëm i përtarë dërë këtu dhe mendojmë që 20 minuta do në duhen dhe përfundojmë 20 minuta. Ndërko kjo shkakto në angëthë, unë për i prishpun a ullonës, unë përvonoj këtë, përvonoj atë, pra edhe në gjyra ka ishtë vogla, si që është që ti të respektosh një orarë të caktuarë, është bërë shumë e vështirë për t'i vajtur dherë në fund, po kjo gjë është rihet në të gjithë jetën tonë praktikisht, pasiguria është konstante dhe angëthi lullëzon në pasiguri. Dhe të themi, është ajo pika ku është rihet shumë rehat. Shtu që është ka filluar të flitet më shumë për fatë të mirë, të rinjët edhe adolescentët janë bërë shumë o koshien, sepse ledzojnë më shumë, janë shumë më shumë në telefon dhe kjo i bënë që të flasim pak më hapur për këtë por që ka i shumë, ka i shumë gjithmonë. Sigurisht ka i shumë shumë ndryshe, sepse jeta ka i shumë shumë ndryshe, pra hapsirat ka i shumë shumë të vogla, mënyra se si jetohe ka i shumë shumë e ngusht, dhe pa tjetër që shumë gjëra nuk dukeshin dhe nuk bini në pa. Shumë gjëra ka i shumë më të sigurt ati, e dje se si do shkonë të paka shumë jeta jote, do bëje një shkollë nëse të dilë të shkollë, dhe nëse së të dilë të të shumë gjëra pak më të sigurta. E ke pasur shumë të regullë rrugën që ti do ndishje, edhe pse nuk ndishje, 
ishte e jotja, pra nuk e vendosje ti ta vendosë të gjëgjë rotu, për të paktën ti e dhje se qëfar do ndoste. Sa më shumë zgjedhje të kesh, në një herë ashtë me i pasigur të bëhe, është dhe për pasoj. Mesus të ka dhe dy aspekte që sigurisht i integrojnë kësaj, është dhe nivelli performancës. Në nga kërkoj të jemi performativ në shumë aspekte të jetës tonë. Të jemi në natë afta, të jemi pra të bëjmë një prindërim sa më funksional për fëmijën, për të jemi profesioniste super të afta dhe të ajornuara, për një kosisht të jemi dhe gratë të kujdeshme në aspektin tonë fizik, e kështu me radhë. Ky nivelli lartë të performancës, siel në një dhe fragmentimit të identitetit. Pra, vjen një moment, unë mora si shëmbull le temi gjënim femërore, për kjo vlenë dhe për mashkullin e sotë, por, pra, individit i kërkohet të jetë këtu tani, por dhe në shumë vëndet të tjera një soj performantit. Dhe kjo besoj si është një nga elementet që ndurju në pas sigurin e identitetit. Një element tjetër ka të bëj me me qështin e sigurisë, por dhe në të ardhme. Pra, sigurisë që e tashme a bëhet pak me lëkundur, por ne që kemi shifra marramon se përsa i përket dhe vetë lëndimit aktualisht nga situatë e Covid, te ka adolescentët dhe nëse ne i dëgjojmë adolescentët, ndalujmë pak dhe i dëgjojmë, shpesher ato shprehen që unë nuk e di më se të shfarë do bëjnë në të ardhmen. Unë nuk di më nëse shkolla do jetë me të vërtet, ashtu si ka qënë në vitin e parë kërë e vendosa, nuk di më të nëse mbarë këtë fakultet nëse do kemë një punë, pra nuk është e këto nuk i egzistonin për parë, por tani shifrat janë bërë gjithmonë më të larta. Dhe këtu sigurisht që pas siguria nuk bëhet vetëm komunitare, bëhet individuale, bëhet familjare dhe bëhet e identitetit tonë. Dhe kjo si elë angës. Ka një target kush janë personat që janë më shumë të prekur, kush drejtohen më shumë të ekë psikologu, Nuk e dimba se është për shtypja ime e gabuar, po të gjoj që më shumë flitet nga vajzat dhe gratë. Edhe ato që dalin, basë të apranojnë publikisht, janë vajzat dhe gratë. Janë me të vërtet më të rezikuara edhe më të prekura? Be, lecemi femëroria tendencialisht flet pak më shumë për vetën dhe kërkon pak më shumë ndim. Por, sigurisht që shikojnë në vërendet e këmeshkut, por meshkut kërkojnë më pak ndim dhe flasin gjithmonë e më pak. Dhe, kër folëm për mëndëm turpin, një shpesh herë angthi mashkullor shikojt edhe si një dojë shkatsie. Aty kur bëhet një angthi cili tendencialisht bënd të lëviz mashkullin. Në të kundërt, kur a i izolohet, atër ka ditë shka që në shkonë dhe gjithë familja alarmohet dhe të gjithë janë nëndim. Dhe mundohen të lecemi të nëzjerin dhe të japin nëndim. Kurse kur ndodhë kjo të kvajzat, i kërkohet një përgjërësi më e lartë, i kërkoj që të jenë, le temi më menagjuese ato vetë. Kështu që edhe nga pikë pamja kulturore, ne kemi qasje pak të ndryshme përsa i përket me shkutë dhe femrave. Por, të një që bëjme ndoja statistikisht, faktikisht, mosha 20-35 është një target, sepse pikërisht kërkom që ti të dalësh në si përfaqë në aspektin dhe profesional, personal e tjeri tjerë, dhe sfidat bëjmë dhe më të rëndësishme, është dhe target i ku kërkojnë dhe më shumë dim gratë, se sa burat. Kjo, këto kam vënëre. Anisa, si do t'i bindim njërzit që nuk është turp të shkosh të psikologu? Unë nuk mendoj që ka një mënyrë për t'i bindur për këtë, ashtu si që shumë e vështirë për t'i bindur si do mos shqiptarët për gjyra deri sa t'ju vi atje ku nuk mban më, por ajo që unë e quaj gjithmon një fitore shumë të madhe se her dikush të roket në tjerën e një psikologu, për mua është një ndër aktet më të bukra dhe më të mdhajet e dëshuris në dhe vetës. Që që në momentin që do zgjedhim të vendosim vetën të parën, duke bërkështu vetën një njëri më të mirë që nga familja e diri për qytetin e për shtetin edhe për planetin në thelp, nëse do e duam vetën, do arrim të kërkojmë dim në kohën e duke. Elona, pëse nuk është turqë kështë e psikologu, dhe mendoj se mendimi i reali, dikur që e ka përjetuar dhe ka trokitur të dera e psikologut, është shumë i blefshëm se sa gjdo mendimi i vetë psikologut. Unë kam pasur gjithmonë një loj kundërshtia për të balafajquar me mjekun, me neurologun, në fillim pëse me psikiatrin, se kam shkuar dhe të psikiatrit, dhe me thonë psikologu është një gjë shumë, shumë e tje, shumë e vogël për mua. Po kjo nuk ishtë të bunë të me pare gjukimin apo me stigmi që mund të merja nga të tjere, të kishtë të bunë të me refuzimin tim për të prenuar medikamenta, sepse kishtë të gjuar që kërën vërësi, kishtë të gjuar që kanë efekte ansore, por tashmë e kam kaluar këtë pjesë edhe me ndoj që nuk është turpë të shkosht e psikologu, sepse nëse ty të dhemë stomaku, do shkosht e gastrologu, nëse të dhemë truri, mendimi, apo qëfar dëlloj gjë shpirti, sigurisht qëfar dëll i cili ka studiuar, për këtë gjithë do të ndimoj dhe absolutisht që kam gjithë ndim. Edhe ua super rekomandoj të gjithave të bëjnë. 
të ndjekin të gjitha hapa, duke shkuar në qoftë dhe për të bërë një konsult të thjeshtë e psikologu, dhe pas a i të orientonë, sepse a i bënë vlerësimin e ti nëse ti je për të trajtuar në klinikën e ti, apo ke nevoj për një ndim më këtë specializuar. Vajtet e psikologu është hapi më rëndësishë, me gjitha të do doja disa këshila shumë të shkurtra, shumë praktike, qëfar mund të bëjnë për te i vajtjes të psikologu, kur dikush ndje një, që po përjetoni ata kpaniku, që ka angës, qëfar mund të bëj për të mbajtur sa më larkë dhe për të menagjuar disi? Sigurisht, kur jemi në fazën e ataku të paniku, sigurisht duhet menagjuar edhe me ndime në një specialisti. Nuk bëhe do të vetë. Atër, në tendencialisht personat të nëtojnë në përmjet lezimit, në përmjet videove, video përse për këtë frimarjes, por tendencialisht kur jemi në një gjendje paniku, gjithë shka që ne mund të kemi ledzuar shumë e vështirë për të menagjuar. Akështu që, kur ndodhimi në një atak paniku, do të sot që trupi po në dërgon alarm dhe po në thot ndim, po kërkon ndim. Kur jemi në një gjëndja anksioze, stili jetës është shumë i rëndësishëm, që ka të bëjmë me ushqimin, me higjenën e gjumin, që ka të bëjmë me sportin. Tendencialisht të ndikojnë në mënyrën se si qoftë edhe nga qarkullimi i gjaku, qoftë nga i oksigenimi dhe në andihmojnë për menagjimin që ne mos të kalëm në një fazë të avancuar. Kështu që ka situata ku tendencialisht ne mund të ndihmë pak më shumë angth dhe mund tjetë një angth performativ, por mund të kemi edhe kaluar një situatë të vështirë, imaginojmë një zi, imaginojmë një situatë të një aksident, imaginojmë një diagnozë të një familjari, dhe tendencilisht më njërën se si ne mund të existon forma e vënuar në basë qashtë muajve për shëmbull, ose mund të kemi pasur një jetë nga fëmirënja deri sot, këtë gjatë të vështirë dhe është sot që po delë në si përfaqe. Në të gjitha këto situata, të gjithë personat janë të orientuar që të të kërkoj një zhjidhje brënda vetës. Po kur ne shikojmë që përmbajmë një peshë shumë më të madhe, atër ne duhet të ndajmë me dikë këtë peshë, në për ndryshe mundet situatët të përkejtësohet. Kristila, e përmondi në fillim që pushimi sportit ka ndimuar, dhe një këshilë fundit praktike, që të vetë ka ndimuar? Këshilë fundit të thjesht duhet të drejtojnë specialisti që është për këtë punë, psikologu dhe mos ta kenë tuar për që të shkojnë të psikologu, po gjithësësi unë jam edhe në mendimin që kemi dhe forcën brënda vetës për të kaluar gjithë dojgjë, dhe më thonë si të mos forca e femrës që është forcë shumë e madhe, dhe ka dhe mënyrat të tjera që edhe mua më kanë ndimuar, si që është sporti, jeta e shëndet, shme yoga, por në qofë se zhjën të është alarmante dhe personi nuk mund të kaluar dhe të vetëm, absolutisht është psikologu. Unë vinë në bështetje të bashkëvuajtë e sesime, stili jetës është shumë i rëndësishëm. Unë e ka mundur njëherë atakit e panikut, jo thjeshtë angthin me yoga, duke qënë gjithë mund persistente për disa vita, në gjështë bërë në gjështë mojëve jetë e ime në ndryshoj komplet, nga elona i që vrapunte në urgencë, a ishtë a një elon që rezatoja jetë në busjeshja, por e humba në një moment, edhe rash më përshirë rutina, dhe pësaj kur njërët jetën ti më erdhe në një moment pak të rënduar dhe pak ndodhën, të duan të ndodhën me drama dhe situatat pak kënçme, pa një këmë kështoj sepse kishtë të rëndë. Kështu që... Sot? Si jemi? Sot jemi shumë mirë, dhe nuk do ishim këtu nëse për të folur, nëse nuk do ishim të qetë, nëse nuk do isha i qetë. Ndryshe, asë këtë emocion nuk do kisha mundur dhe të përbalje, sepse edhe të qënurit para kamerave dhe të flasësh për të gjë, të kryon shumë tension edhe një anksioz e ti, se që të thotë të kesh këtë përgjithë si në shqyqë, nëse nuk do isha mirë, nuk do kisha do të asë forcën për qënë prezent të këtu, që po jem shumë mirë, felim dherit zotit. Êshtë, së vërtet, shumë mirë që ju ishit këtu, Anisa, ti qëka të fundit jam me një limite dhe kohës, apo më bëjnë me shenë një këshilë për të gjitha të ishën në ndjekin? Unë mendoj që të gjitha vajzat më përpara i thanë gjithë gjërët që duhen, mi aftojnë që të mos harojmë të duhen vetën dhe pas taj do i gjemë të gjitha rrugës për të vajtër atje. Dhe nëse kemi të vështirë të gjemë rrugën për të dashur vetën, atëhere le të shkojmë të psikologu që të na e të regoj këtë rrugë, sepse në fund të ditës për këtë
Administrimi i biznesjes gjithmoni sfid e vështirë, por administrimi i bizneset e rësishme shkollor nga një grua është një sfid më vete. Malinda Manoku, administrator për 23 vitesh e kompanis Auto Manoku, ka ditur njeftë mirë realizim një kompanit e sukseshme. Në bashkëshortin e saj, theme luan kompanin që sot është një emri një orë për tregun. Fildesat nuk kanë qenë aspak të leta treguna jo, por dëshira dhe pasoni për të ngritur një biznes të fuqishëm ishën edhe më të më dha. Automanoku është kryuar në qëshor të vitit 1998, datë në të cilën fillon shpërndare e pizve të këmbimit dhe dyqane në partë të kompanis. Që në fillim të aktivitetit, i sonë nësa e ka qënë dhe është të njëtë trektimi pizve të këmbimit për të gjitha lojt e makinave. Si rezultat të rritjes e zjerimit të volumit të trektis dhe aktivitetit në përgjësi, kompania vendosi të hapë të dyqane në dytë, po kësa radhe në Tiran, kërë i qytetin e Shqipëris. Sot, në 2021, kompania operon në katë njësi shqitje profesionale, një magazin qëndrore dhe një servis profesional për automjete. Për të produkte dhe cilësore, kompania promovon ambjente pune profesionale dhe bashkohore. Suksesi është e pune palodur dhe konsistente të rëgon administratorë e kse kompanije Zonja Manoku. Sot, kjo kompani ofron të gjitha lojët e pjesve të këmbimit, ku kompania ka një struktur fleksibil të menajgjimit të produkteve që përgjigjit dinamikave të tregut dhe shumboshmëri së mjetet e një qakullim. Malinda tekson se një biznes të të jeti sukseshëm atëherë ku ka në fokus kërkisat e klientit. Të shërbejnë klientit mësë miri, kjo ka qënë edhe motë e ajon, tekson ajon. Në një punë konsistente, sot të rektimi dhe shpërndare pjesve të këmbimit realizohet nga katë njësi profesionale dhe magazin kërësore në të rand, si edhe flota e mjetet të kompanis që ofron produkte, atje ku është edhe kërkesa e klientit. Mi mbërë ma Olona, mi mbërë ma Malinda, që jam dhe unë sot këtu e fëtuar pra njush. Edhe për mua shumë kënajsi që të kam këtu dhe realisht unë në habita kur mësova ishe në kryet të auto manoku që është një ndërvënde si që thash pak më përpara që në Tiran, sidomos e njojnë të gjithë kush ka makina dhe ka nevoj për pjesë, atë pjesët e vështira që nuk i gjejmë dot, që vëzëvim të automanoku, e sigur që atë i do t'i kemi. Dhe kur mora vesh që bëhet fjallë për një zonjë, ka ishtë të bukur, ka ishtë elegante, që është në kryet të këti biznesi, ta është e duan në natër ma ulonët, në të regoj së të rinë asaj. Si u gjëndër e këtë biznesi? Komplimentin të tjesht ideja për të hapër biznes, ishte një gjëjë prikshme. Para 23 vitesh. Para 23 vitesh, kur ne do më të nisëm të hapënim automanokun. Dhe ta imaginosh do më të në që nuk ishte në këto mundësira, nuk ishte kjo teknologi, por tjesht ishte vullneti, ishte dëshira e madhe, që naturisht do më të në pa një punë intensive, nuk mund të të arjej kurkund. Unë gjëjë rastin dhe falenderoj këtu në bashkëshortin tim, që në atë kora, do më thënë, pati një vizion, pati një vizion, do më thënë pati vizionin e dur dhe gudzimin që investoj, do më thënë, në këto biznes. Dhe mbaj më, do më thënë, në utimet e mija kur dilja me burin tim, do më thënë, dhe kur shikoja këto bizneset e mdhaja, më zgjoja jo dëshira e brëndshme që ta kisha dhe unë një të tjilë. Dhe ke për asysht, në këtë rast, do më thënë, Universi, ishte tjeshtë aja dëshira e universit, aja dëshira e brënsh me tërheqja pozitiviteti, ke prasish, ishte tjeshtë në këtë rastin tim, që ti nëse e dëshiron, po nëse dëshiron, dhe më thënë nështë e arin, e arir, pa tjetër. Ti dëshirojë të kishe një biznes, apo dëshirojë të kishe një biznes të madhë me makina? Jo, në atë moment e kisha një biznes të vogull, dhe ku shikoja bizneset e mdhaja, do më të ndoja dhe unë të kisha një të tjilë. Me makina? Me të ardhme, po, pa tjetër që posë. Po, ke pasur një pasion të ndin të kahershëm në lidhe me makina? Shiko, a i pasion dhe djenë vetë vetë tiju. Dhe ne jemi munduar që të ruajnë dhe më tënë standartet nga dita e parë, deri në ditën e sotme, duke anashkaluar ato pikpyet e dhe vështërësit e para, dhe më tënë ne filluam dhe të shtonim biznesin tonë, dhe të rrisnim numrin artikujve. Ju keni nisur në Mosga Boj në Lushnje, jo në Tiran? Po, filime tona dhe më tënë kanë qenë që në Lushnje, dhe më tënë aty e filluam gjdo gjë, pas taj më vonë në erdhën në Tiran. Ishte e vështirë të shkëputja dhe ardhja nga lushnja në Tiran? Po, normalisht që po, ishte shumë vështirë, dhe më thënë, dhe më thënë, dhe aty kishë një mësfidat tona. Në ratë parë, dhe më thënë, zjedja e punojnësve, që ishte gjëja me kërestore. Dhe gjërat e tjera pas taj me zjedja në dyqanëve, dhe më thënë, pikave ku duhet t'i vendosnim. Se gradualisht filluan të rritëshim, dhe më thënë, njëherë kishim qëndrën tonë 
një qëndër, do më thënë që ashtu, pas ta filluan me pikat e tjera të rriteshin normalisht. Dhe sot janë disa të tila. Po, kemi disa të tila. Në Tiran, po në qytetet tjera? Në qytetet tjera akoma. Në një moment të vështirë në rukëtimin të në 23 vite në kryet e një biznesit ka pasur, basë në një moment ku ti mund t'jesh ndjerë shumë e dobët, ke dashu dërzojesh, ke parë që shumë e vështirësit. Do më thënë që në momentin që më bëtë pyetin, do më thënë kur erdhe në Tiran. Po, ky ishte, do më thënë, vështirësia që më bajmë mund, që nuk e kam harruar akoma. Ke për asus që ti vjen me idenë që po vi në një vënd tjetër, do më thënë që në një vënd më të zhvilluar se reti ku isha unë dhe me ca idera të tjera, edhe aty vjen dhe gjenë, do më thënë, një gjenë një dyqan, bile në atë ko, ndërtojsh edhe rruga, aty, edhe një një super kanali madhë, edhe të ka i kanali, do më thënë, duhet kaloje një dëras, që klientët do më thënë nga ja dërras të kalonin këte, edhe unë që rria dhe duke i thosha ti më shoqë, që zdeshëm e që erdhën, ke prasë unë ishëm shumë mirë atje, kishëm punën tonë atje, ke prasë ishë, por gradualisht dhe më thënë, i më shoqë ka një ka një optimizm shumë të ma. Ke për asështë të dy e kemi, pa i pak më shumë se mua, dhe më thënë, a i është ajo se mund të atem lokomotiva, e parë që për shdoj gjë, dhe më thënë, a i etësën me një është pozitiv, dhe shdoj gjë, dhe më thënë, ka atë energjin që thot, kjo gjë dhe bëhet këshu, dhe shtu dhe bëhet, dhe më thënë. Po, jemi që të dy, dhe më thënë, që marim dhe japim ato idera tona, dhe më thë është e vështirë të punosh me burin dhe të drejtosh një biznes bashkë me bashkë këshortin? Nuk është në spak e vështirë, bile po të gjesha të ne funksionojmë të dy si një skuadrë. Dhe mua më vjenë shumë mirë, do më thënë që unë japë të ndimesën time, japë të ndimesën time në këtë biznes dhe më thënë sa do ma shkullorë që mund të themi. Ti, i di mirë të gjitha pjesët e makinës, i e një shofere shumë e mirë? Shka, unë jam një shofere shumë e mirë, këtë mund të theme plotë gojën që jam, po janë aqë shumë në rritje artikuj, dhe më thënë ka shumë artikuj, sa ti nuk e merë do të me mandë, dhe më thënë. Dhe nga ditan ditë, shtohet nëmëri artikujve, këshu që unë kam një personel shumë të mirë, dhe më thënë që meret me këtë pjesë, edhe... Po sa i përket majlindës si nën, si gjyshe, e di që tani ato që po në ndje këndo habitën dhe thonë gjyshe, jo nuk ka mundësi, po majlindë edhe gjyshe, dhe në të një të nko një gruan në biznes. Sa e vështirë është, sa e vështirë ka shënë që të bësh mirë të treja këto? Ka pasë në një moment ku mund të kesh hequr dorë nga një pozicion për të dedikuar më shumë një pozicion e tjetër? Njëri u dhe më thënë, kur gjenë e ku i librin e vetë, ke prasish, mund t'i bëjt gjitha. Kur jenë në shtupi, dhe më thënë, në baron punën, dhe më thënë dhe unë me këtë ide, dhe më thënë, ja kam vullosur vetës, që në punë, problemet e punës janë në punë. Dhe shkojnë në shtupi, më bjullet dhe re shtupis, bësht këthejmë në ato anvisen, vërë ato përparsen, edhe filloj bëj ato, ke parasish futëm në ato gëzhinën, dhe më thënë jam një anvise e shkëllqyërën, sa futëm në shtëpje. Pas taj, pjesa tjetër, tek pjesa më i bukur, dhe më thënë, dhe më delikate që mua më prek shumë, është kjo pjesa që unë jam bërgjyshe. Dhe më thënë, është gjeja më i bukur që mund të ndodhë një njerë jo. Ti ke një nip dhe një mbes? Një nip dhe një mbes, po. Durata që i bërë më shumë që ra Një për djetë që makina, përse vajza ku kullat. Dhe thash që njërë ju dhe më thënë, kur në banë atë balancën, bile unë duhet të bëjmë dhe shëmbull për vajzën, ke parasisht që njërë ju kur do, bëhet dhe një nënë e mirë, bëhet dhe një grua e mirë, bëhet dhe më thënë një biznes uomën që dhje dhe më thënë që thash duke ruaj të uratë dhe kuj librat, dhe t'japë një shëmbull të mirë dhe më thënë që Kur është aja dëshira, dhe më thëmë, bëhet gjithë dojgjë. Pra, është e mundur. është e mundur që një grua t'i realizohet gjitha. Kjo është dhe një shëmbull që mund t'i apim dhe të rinjë vesot. Kjo pra asë fyshë që kur është dëshira e brëndshme, mund të arrisht të bëhet gjithë dojgjë. Këtë do të pyesën fakta një majlinda, më dole fiks në temë. Për gjithë ato vajza të reja, të cilat kanë ambicje, duan të nisi një biznes tyre, sa do të vogl trëmbe, në base dikush nuk ka bugjetin e duhur, në base dikush nuk ka përkrajhin e duhur. Qëfar do t'i thoje ti? Qëfar do t'i sigjëroje? Si fillim do t'i sigjëroje një herë shkollimin. Si për vajza dhe për djem, duhet të shkollohen. Këtë mund të them në ratë të parë njërë si grua dhe si femër, por mund të... Purse si biznes u omën mund t'i them që duhet të... Nuk duhet të marrin si alternativ dështimin. Kërë parasisht, kur t'i futen kësaj bote, 
nuk duhet të merët në më tënë si alternativ dhe shtimi, se ato janë të rinjë edhe mund të provojnë, riprovojnë, dhe i sa të rinjë ati ku duhet. Se thash, qëllimi gjithmonë arrijet kur është dëshira e brëndshme. Ti vetë ke me nduar një alternativ tjetër biznesi për shumë, dhe qka që tjetë 100% e jotja? Fjo, se ndjem shumë mirë të ku jam. Asë njerë nuk e ka me nduar, se gjithmonë kanë, dhe më tonë, janë ndjerë shumë shumë mirë, dhe më tonë. Qëpar ka automanoku më shumë, se bizneset e tjera? Unë personalisht e di, se jam kliente, po pra të që përna ndjekin tani dhe i që vua, në e di se sa vua njerëzit në Shqipëri dhe të them dhe nga eksperienca ime. Kush ka makina, nuk dhe lasë njerë i knashur nga vëndet ku shkon, se njerën mungon një pjesë, jo të gjithë pajiset i kanë, jo në për servise, nuk është gjithmonë që bimi maksimal. Kështu që cila është arsive që automano kush një ndërë më të mirat edhe klientët që merë, i mbanë? Klientët e këne, dhe më thënë, vjenë edhe i gjenë të gjitha lojët e pjesëve të makinave. Dhe edhe shërbimin, dhe më thënë, se shërbimin sa vjenë dhe përmjësohet, dhe ne kemi një cikl të mbyllur. Ke parasysh, kër vjen klientit e këne, vjen me idejnë që unë do marë për shumë diska, po them një filter, dhe personeli im do më thënë e drejton atë që a i do më thënë të vi, të marë i filtin do njëherë e ledhe mbi banak, se ne kemi do më thënë dhe djemë që e marin, ja qojnë të servisi që a i ka quar makinën, edhe i do më thënë është një cikl i mbyllur. Klienti do më thënë në aty në vjenë atë ngrotësin, që qëtoj gjë e ka lërë dhe në njerë, do më thënë lërë dhe qelësat edhe ikën, nuk meret më me këtë gjë. Shqo që them, kjo është gjë e që... Një pike fort. Një pike fort. Ka pasë në një rast kur në një klient s'ka ardhur dhe është njërë me ju, është prezentuar me ju si biznes umën, si personi që qëndrojnë në kryet a automanokut dhe të këtë në kej, po unë s'duat të flasë me grua, duat të flasë me burë. Po, në këto ta kemet në gjithmonë jemi të dybashkë, që që nuk kemë të njërë kjo. Nuk atë do dhe. Jem shojtë dhe në të në shaji që kryon më te për këto lidhet dhe... Unë më te për jam në pjesën e menagjimit të finansës. Si menagjonti? Lekët, je këshu... Unë i menagjojnë në atë... Dhe është rënguar, apo? Shka, është e fjale e urqë, rënguar dhe lëshatë, por në të razë në më thënë është të mamë duhet dhe më thënë një korekci shumë e madhe, se gjerat janë zinëgjirë, ke për asë vyshë, dhe në qovë se ti nuk e ke atë mënyrën e duhur dhe më thënë për të menagjuar, I ku puna? Lark qofë alimentimi mund tjetë në shdo e mendë. Lark qofë. Lark dhe vizim. Ke menduar duke qënëse ju keni dhe vajzën që jeton një Shqipëris. Ke menduar në njerë që mund të aziron një biznesin dhe të aqon një automanokon jashtë? Se jo. Dhe më thënë, ky tashma nuk është vetë mendim, për është në planet tona të sa artë mes. Dhe destinacioni radhës mund tjetë në Evropë. Dhe unë më vjenë mirë, dhe më thënë që një emër tjetër shqip jetë si automanoku, dhe më thënë, të tregoj standartet e veta në atë vëndë, dhe më thënë. Dhe ne ju aurojmë. Falendore shumë që ishe në natën me aulonën, një tjetër shëmbull suksesi, një gruajet të sukseshme, që në tregoj që gratë nëse duan, mund të bëjnë të gjitha. Falemderit dhe njerë nga nga ime. Ishe shumë kënajsi. Shqimi pas pak. Të psikologu sot vjen një nga ato vajzat të ekranit, për të cilat unë kam bërë tifos glikë, nëse mund të hathem këshu, që në daljet e sajtë të para, gjithmonë kam menduar, okej, kjo është e bukur, e mënqur, e qeshur, pozitive, kështu figura i duen ekranit. Dhe ajo ja dolim, bas shumë vitesh, është një ndërmoderatoret më të mira, së fund me idhe një biznes umën e sukseshme, dhe ajo që besoj është më rëndësishme për gjdo nën, një mami shumë për shumë e mirë që nga knaj sa herë që poston ato videot në Instagram. Jona Spahiu, falim deri që je në natë ma ulonën. O, falim deri ti njerë për gjitha këto fjallet e bukra, nuk është e si prisja, se unë e di se sa gjanë më ke dhe ma ke të reguar, edhe sa bukur është që në ekran, edhe në ambjentet e punës të ketë njerës që të regojnë këtë loj dasha mirësie, edhe këtë loj vlerësimi për kundrej të kolegëve të tjerëve, sidomos ti e ke bërë me mua kur ti ke qënë kam përstypje kërë redaktore me Paloma. Edhe ti ke qënë me Bledi Strakoshën, dilje të emisionin. Edhe 
të kam refuzuar ato ko. Pa. Sa ku mund të të refuzoja, e kupton. Po kjo është gjë mirë, se më refuzove atëherë dhe tani kështë kështu të ndjenja faj, se jo na nuk para del në për emisione dhe unë kur qëva me sa shë asti shkruaj, mos të shkruaj, kjo do më refuzoj dhe mua do më beti për në zemër. No, jo, jo, absolutisht me shumë dëshirë. Tani jo për kështu për të vetë ndjerë apo ditë qka tjetër, po sinqerisht e kam shumë problem kur duhet të dalë edhe kur nuk ndjej se kam ditë qka për të thënë. Kështu që mendoj, në momentet të caktuar, a kur dalja është e justifikuar bën sense, në momentet të tjera kur është koca për të thënë një gjë që mund të kem thënë shumë herë të tjera, ose tani më për mes këtyre platformave të tjera, si që janë dhe mediat sociale, jemi kështu si një libri hapur, është e kotë të dalë, Mishtë pyëtje përgjigje me ndjekësit e tu. E kam filluar rishtazi. Kam filluar rishtazi, sepse kam parë që është një loj alternative e mirë për që në kontakt me ata që në fund të ditës janë komuniteti ytë, sepse janë për ne. Ti e di shumë mirë se kete njëti në raport dhe interaktivitet me ata që janë ndjekësit e tu në mediat sociale, po edhe kupton se ku je në një farforme, edhe ndanë një loj afeksioni edhe disa mendime që nuk e mundësit janë dashë gjithë se cilit respektivisht në DM, e kështu më radhë, është një loj mardënje në ndërsjel që ka atë momentin e vetë final, atë esku në Instagram. Që besoj ke kuptuar edhe ti, që kur ribën ato përgjigjet bashkë me bashortin tënë, të interesi e shumë i madhë, për vetë me zipres. Pash zotin mos ja thuj edhe ti në televizor, se po mdihet a i në këto momente shumë superior, a i nuk është nga këto njerëzit fare që do këshu vëmëndje, po e fiton vëmëndje na i. Nga asë gjëja, edhe kohët e fundit e ka parë shumë mirë reagimin e njerëzve në Instagramin tim kur bëhet pjesa i e videove dhe përgjigjeve, edhe thot e shiko ti ke sukses prej meje. Kështë që t'ja thush edhe ti publikisht, është një përkëdheli akoma më shumë për aty që a i e pohon vetë. Sa një është e vërteto, Jona. Të shiko ti duhet ndjesh mirë, se ke një burë karizmatik, fani, që jep të përgjigje shumë të lezeqme. Sigurisht, po prende e kam zjedhur, kështu që... Në fund të ditës. Në fakt, e njësëm direkt këshu të burri, po vetë e solë dhe bisedën. Po, e vërtet. Se ti vetë e psikologu këshu kam për shtypjen, shkojnë direkt edhe në telat e tyre. Kështu që njëtë psikologu me shëra fjallë? Jo, në fakt jo. Kanë qënë disa njarje të fundit të njerëzve përgjë, për rreth meje në jetën time, gjithë që unë kam kuptuar dhe vedisuar për rolin e psikologut në jetën e gjithë se cilit, po si kurse shumë gjëra në shëqërin tonë janë mitë, edhe kjo është një mitë që ndoshta ende nuk është tyër ashtu si kurse në përmasën e gjërë flasë, jo, nuk më shdashur të shkoj ndo njëherë, ose ndoshta e të proj dhe e gzajgjëroj kur them termin nuk më shdashur, por nuk kam shkuar, praktikisht, kjo është mund dhe mos të tjetë dashur dhe nuk është që ditë, se duke tani si kur nga që po flitet dhe shumë, e dhe në sot në fillim të emisionin kemi folu për problemet e shëndetit me ndorë, edhe ka filluar duke të paksie që diqme që tua që unë s'kam pasur në njëherë një problem ka ishtë madhë, se nuk e kam dhjerë nevojnë për të shkuar të psikologu, dhe mos shkosh të psikologu është normale. E qartë, e qartë, po për te i nevojës ka dhe gjërat të cilat ti do t'i ndash me një sy, me një vesht të tre që është për te i rethit të jetës të ndë, e që ndosht a jep një mendim, le të themi më gjakftot në lidur me situatat të saktuar, a për te i këtyre problemeve të mdha që ndosht a kanë ka i shumë peshte, jeta jo. Ti ke pasur në një moment shumë të vështirë në jetën të ndë? Si të gjithë, kam për shtypjen edhe kjo është shumë kështu subjektive se qëfar është e vështirë për dikë mund të mos të jeshtë e vështirë për dikë tjetër po e reputojnë do është të pak të vështirë edhe në planin personal kjo merë shumë sens është ndarja nga jeta e timati kështu që do është të kjo ka ishë një momenti vështirë nuk isha e përgatitur që do të ndohë të ajqë herët si kurse as një herë nuk është herët ndarja nga jeta e një prind dhërë një mo që ishte transitore për mua, që do të thotë sa po kisha filluar universitetin, sa po kisha njësur punën, edhe do më duhej të merja disa përgjësi më herët, se që mund t'i kisha marrë një situat tjetër. Kështu që a i ka që në momenti më i vështirë edhe emocional, sigurisht duke ditur edhe pak natyrat e mamit edhe motrës, edhe do të duhej të bëhesha një loj krau për ato të dyja, ishte një pesh shumë e madhe, për te i gjitha dyre në djesive të mija personale në ato momentin që a jo në gjarje ndodhë një jetën time. Të ndryshoja jo në gjarje si jona, me ndonë se do ishte një jona tjetër sot nëse nuk do kështë ndodhër? 
Po, me ndoj që po, me ndoj që po, gjdo gjithë legjurëm në jetën tonë, e vëmë reja po jo në momentet të caktuara, tani që unë jam rritur, tani që jam bërë vetë prind e di shumë mirë rolin që ka një prind edhe atë impaktin në jetën e vetë, që që po më ka ndryshuar edhe më ka ndikuar, letë themi, ka ndikuar, ka ndikuar të kunë. Jam bërë e përgjeshme shumë më herët, për të mirën dhe për të keqen time, nuk kam jetuar ndoshta disa gjërat të moshës, që ndoshta duhet i kisha jetuar dhe do t'i shte u dhe s'ti kisha jetuar, po nga anë atjetër kam fituar shumë trejtësa, shumë tipare në karakterin tim edhe në qasjen time për kundrejt gjërave dhe jetës që absolutisht i shikoj me pozitivitet. Si për balë është ti me sfida dhe me vështirësit, i shkon me balin lartë dhe rinë fund, apo ka rastë që i bënë edhe bishtë? Disa vite më herët kam qënë ndryshe, I merja shumë gjërat afer zemrës, mundohesha të zidja qëfar dolloj situate, mundohesha të isha aty në qëfar dolloj situate, ndërsa ta një ka mësuar t'ile gjërat që nuk janë afer realitetit tim, ose atë që unë dua të perceptoj se realitetin tim, të ma afrohen mua. Kështu që disa gjërat ta një i lëtë shkojnë edhe bëj mirë që i lëtë shkojnë, kështu që nuk jo që dojë gjë i afrohet ati muri që unë kam dërtuar për të mbrojtur atë realitetin tim të bukur që unë dua të mbroj. Më bërë shumë për shtypje, edhe pësë të gjithve ata ishe të ndjeki në Instagram, më ardhën një shumë e afrë që ti ke me kunatën të ndë. Thonë njerës dhe fësh, me kunatën të me thënë, kunata nuk mund të keshoqe. Kërshë nda jep në një, jep e atyre, se unë s'kam kunat, po në një recet suksesi, formur suksesi, si mund të kesh kunatën shoqe? Unë i kam, i kam me të vërtet shumë problem këto tipizimet e gjdolloj mardhënje, e në ndërtoj mardhënje në fund të ditës dhe është në dorën e atyre që e ndërtoj mardhënje, si ta ndërtoj mardhënje, në kështu që edhe në raport e shëqërore, jemi ne ata që i ndërtoj Mardhënje të funksionojnë duhet të ketë absolutisht një ndjenjë dasha mërësie me njëri tjetëri, një ndjenjë pastërtie dhe sinceriteti dhe tolerancë, sigurisht. Ka gjithmonë me si është? Absolutisht po, edhe nuk lodhem duke e bërë këtë gjë, në sensin më vjenë natyrshëm. Nuk është se jam munduar për ta arritur këtë gjë. Sigurisht do t'ishte komplet hipokrite nëse do të mendoja që kjo është komplet me rrit e imja edhe nga ana tjetër nëse do t'kisha një njëri tjetër gjërat do t'ishin po njësoj, kështu që është me rritë të dyja palve në këtë drejtim edhe nuk lodhemi duke e bërë këtë gjë se e mendojmë do është ta këtë rritje në mardhënjes tonë për te i frenklit që është a i cili në ka takuar në jetë. Ne në një jetë tjetër mund t'ishim takuar në një form tjetër, kështu që mendoj që frenklit ka që na i njeriu që na ka takuar për të kryuar këtë mardhënje në bukur që ne keme. Por mardhënje e frenklit me motrën të ndesi është? është po ka që bukur, e vërtet, frenkli është një njeri i tjilë, pra është një njeri që nuk njefë korniza, edhe është shumë i dashur, si gjithë thoshtë e mami veti bukri, dashuri, mamit. Por vërtet kështu është që do të thotë ne edhe fatmjërësisht jetojmë shumë afer njeri tjetrit, të tipit edhe prindrit e frenklit, edhe mami dhe motra ime, jetojmë afer të tre, jemi tre kënd që i bermudës neve, dhe raportit janë po ka që të ngrota dhe të afer ta, kështu që... Po shumë bukur të digjosh një gjithë të tjilë, falim dhe e mua më bërë shumë qefi që digjohet dhe që thuet në ekran edhe të tjavë mesajnë që nëse do mardhënjet mund t'i mbash pozitive me njërëzit e burit, me njërëzit e gruas. Absolutisht. Gjithë është në dorën e atyre që janë pjesë e mardhënjeve dhe ndodhë për gjdo mardhënje në jetë. Po mirë këfrenkli, është ka që fani dhe me humor dhe i qetë sa gjithë duket në Instagram, gjithë mund ka në i moment këshu nerve? Po sigurisht që ka. Që shkjo pëjtje, kuptonë. Që shkjo pëjtje retorike, absolutisht. Po, si gjë njëri ka ato momentet e veta, po kryes ishte është njëri i qetë, është njëri gjakftot që bënë ty me nerva në fund të ditës. Ti si i ke mardhënjet me nervat? Jo, edhe unë jam... Se të unë të njohë që një personi qetë, ma e sa të njohë? Po, po, njësoj, sa që me ndoj përndaj jemi bashkë, se nëse do ishte ndryshe nuk do funksionante. A i është një vi lineare, po ku ka momentin e ti të shpërthimit, është shpërthim, shpërthim. Ndërko që unë jam gjithë kohës një njeri shumë ekspresiv, shumë ekspresiv, ama zorë se mund të ndodhë që unë të shpërthej. Pra, arri në një pikë që unë e kontrolloj shumë vetën edhe mund të ndodhë shumë rralë që unë të shpërthej dhe shpërthimin e kam shumë të moderuar, nuk e kam deri në... E, se sa do të pëse, qarë bënd të ku shpërthen? Tani që po e mendoj, janë shumë të pak të rastet që shpërthej, po... 
nuk e se bëjnë dhe një gjë, janë shumë racionale edhe kur shpërthej, janë racionale, argumentoj, vë nuk bërtas, kjo jam unë kur shpërthej. Ka ndë një pikë ku ju të dy nuk pushe një kërkund, dhe nuk e një arritur të bëjnë një kompromis? Ja, më vendose në mendime psikologe. Pra, da jam këtu. Tamam. Jo, nuk besoj, dhejë në këtë pikë, ndoshta, gjithë që ka në mardhë dhe njën tonë është kryuar, ka lindur, zhvilluar dhe konkluduar shumë shpejt, edhe ne kemi jetuar këtë gjë të të fulles në kuptimin më të plotë të gjës, kështë që dhejë tani nuk ndjej që ka ndë një gjë që në ndanë. Ma të je njerëzi që janë për rreth nesh, ose që janë rrisht tazi për rreth nesh, mendojnë që ne do kemi një dhjetë vjetë të lidur me njëri tjetërin edhe që kemi këtë loj kimie dhe kemi këtë loj kuptimi mes njëri tjetërit dhe jemi komplementar të njëri tjetërit në shumë gjëra, po që jo, sështë të thënë, diri më tani nuk kemi shumë gjëra që në ndajnë, kemi më shumë gjëra që në bashkojnë. Marshallat, të njëse mamo do thoshte, a vash me gotë se dhe ju marim mësysh ka i shumë gjona sa këtë thonë. Ju ndodhë në njëherë për shumë kur dini në Instagram, kur hetë në një video me të zënë. Ndodhë gjithmonë, unë jam nga këto e mendoj ja afroj vetës ato energjine dhe ato gjërat që ndodhin, prire mos t'i besoj, po që ndodhë dhe ndodhë shpesh. Do me thësë ajer që të edhe ndodhë një video, ndodhë një gjënë në Instagram, ose pas një esku, ka një gjithmo një situatë që ndodhë aty nga asë gjëja. Këtës e mdodhë e vetë e mua, kështu që ljarkë syri kishë nga jona dhe nga frenkli. Plasim pak për kosheren, si po shkon? Êshtë sezoni dytë? Po, po. Po shkonë shumë njërë, të them drejten, ne po e flistim edhe pak më herët të dyja bashkë, që në momentet të caktuarët të jetës, njëri ju ka nevoj për përmbushje, edhe përmbushje në gjenë nga energjia në vëndin e punës, edhe nga të gjitha facilitetet që i ofroa rrethe rotull për të bërë atë që është në fund produkti, pra dalja jo në televizion, sa më të këndshme dhe më të knajshme për të dyja palët, për ata që në ndjekin dhe për ne në fund të ditës. Kështë për mua kosheria ka qene tjilë, energjia aty është shumë e mirë, njërzit janë shumë dashamirës për kundrejt punës, ndoshta duke që nëse janë shumë të rinje dhe nuk i din akoma këto intrigat e televizionit dhe që farë ndodhë në këto skutat e televizionit, janë shumë të qilëtër, janë shumë pozitiv, janë gjithmonë duke kënduar, duke kërcuj në i këng TikToku dhe shumë dashamirës për të ndimuar duke që nëse unë jam përfshirë pak edhe me këto skeqet e voglat e tipit edhe për të reguar këtë... Je bërë dhe pak aktore. Jam bërë një qik aktore. E ke pasur pasion dhe dëshirë më përpara? Jo. Së kësë që ati bëje se duke që një format të tilë nuk ishtë për tonë dhëtë. Jo, ajo në fund të ditë të që është e zjedhje, pra asë zjedhje nuk të vjen e imponuar edhe në filim unë isha pak isha pak e dyzuar nëse duhet zidja t'isha pjesë e koshere se nuk e shia vetën si pjesë e këti formati, po nuk e shia duke me nduar kisha atë pauzën ti me të jetës, që erdi biologikisht nga që unë u bëra mami edhe me ndoja të bëja një produksion timin që do të thotë t'ishte një projekt kishte dy gjëre që unë po punoja paralelisht edhe koshere erdi në atë momentin në të cilin unë kisha e nevoj për një loj sparkëli, për një loj dzidze të vogël që të merja këtë loj energie që mora dhe që se dia që existante kështu që në fillim isha skeptike se nuk besoj që isha ajo prezentuesja e hajde themi dy anonqime ose se përgjithsisht e të kësaj natyre kanë qënë emisionet e humorit në Shqipëri po kylo i integrimi në pjesën e aktrimit është shumë i bukur marë shumë knajsi dhe kam kuptuar që më vi ka shumë natyrshëm saj që bëjnë isha ka me mua rrethe rotull, unë jam njeri që kam kujtes të mira fatë shkurëtër dhe unë njitë ledzuar i bëj skriptit për para se të dal dhe jam gati kush ka numërin me mua gjatë gjithë mëgjesit më thotë se ne gjërëjmë në drek më thotë Jo në të lutë e ma të kalëm një prof, të lutë e me kalëm një prof. Ja e se erda dhe gjithmonë jam duke umarë me diçka tjetër dhe nuk e bëj provën dhe thonë është e frikshme se si ti me një të ledzuar dhele aty dhe e bënë atë e gjënë. Edhe e kam kuptuar që më vi ka kështu organikisht edhe kjo pjesa, duhet ishte kosherja që ta zbuloja. Po këto planet e tjere që kishen në mëndjen të ndë, në lidhe me televizionin, me format tjetër? Janë aty, e bukra është në këtë fazë të jetës time, une kam lejuar vetën të eksperimentoj, të eksperimentoj me emocionet e mija, të eksperimentoj me pasionet e mija, me dëshirat e mija, me objektivat e mija. Nëse disa vite më herët, sigurisht kjo 
jo le të themi frymane të cilën ne jemi rritur që mos u hapë zvajnë lakra, mos bëshu, mos u mos u përhap në shumë gjëra se në fundo përfundosh duke mos bërë as njerën. Tani më un kam një lloj qasje e tjetër për jetën edhe për veten time, që do thot e lejoj veten ti ndjej, ti eksperiencoj dhe ti eksperimentoj të gjitha gjërat në jetë për të gjetur atë që në fund të ditës mund të jetë ose jo pasionim, ose mund të jenë të gjitha po ashtu gjërat që un bëj në jetë. Kështu i kam lënë shumë dyer të hapura, un vazhdoj u shihej këtë dyer sepse punoj, sikur se punoj me Frank Creative për biznesin, sikur se punoj me Instagramin tim, sikur se punoj me kosherën apo me gjërat të tjera të jetës të cilat në fund të ditës bëjnë atë që un jam edhe më përmbushin mua si jona. Më që thej përmonde edhe do ndaloja edhe vetë të kë Frank Creative. Si ndjesh në këtë si përmarje të re, si si përmarse? Sepse është komplet gjithë tjetër, biznesi nga televizioni. Në fakt është si përmarja e bashkëshortit edhe ishte, edhe doja të thoja këtë shiko kështë ishte më e bukra, më shkruajnë për para një ave, dy ave, është për një bashkëpunim në termat e një bashkëpunimi televiziv dhe thotë për shëndetje jona, duam të ju shkruajmë juve për kompanjine bashkëshortit të uaj. Dhe po më shkruan të mua për kompanjine bashkëshortit, sepse e di që jeni të hapur për një bashkëpunim. Dhe thash, oke, urdro, kjo në fund të ditës të regonë shumë për njerëzit. Kjo bashkëpunim nuk do ndodhi njerë. Edhe për perceptimin e tyre për kundrej gjërave. Unë nuk luftoj për titu i në jetë, edhe të them të drejten me Frank Creative, kam qënë aty në të gjitha fazat e procesit. Pra, edhe kur takoj klientin, edhe kur bëj researchin, propozimin, edhe kur bëhe një gjërat më të voglet, të tipi të shtroj një mbules, të hekuros një mbules, edhe diri të këtë momenti që marrë feedbacku nga klienti. Kështu që është një loj përvoje që më ka rritur në të gjitha drejtimet, kam kuptuar shumë për anën time organizative, për anën menageriale, edhe sigurisht edhe për atë të zizën kryuese, që në fund të ditës kishtë e qënë me mua, dhe që është rritur me mua me Frank Creative. Kështu që kjo është edhe eksperienca, është sfiduse, sepse u bën tani më Frank Creative u zhvillua në këtë dimensionin e eventeve pra me pranin time në 2018 dhe jemi në 2021 dhe kishim 2 vite të malkuara covidiane, si për drejq, sprofuese, po që nga ana tjetër ishin të mira për mua dhe për zhvillimin tim si njeri në këtë loj drejtimi dhe jam rritur, jam rritur shumë e të. Edhe të flen njerëzit rehatë, me thënë ata që kanë dyshime, nuk është të vetëm i bënë reklama në Instagram, biznesit burit, me thënë. Biznesit burit, me thënë. E ka biznes edhe të veti. Nuk besoj që jam e vetëmja, po që rëndom kam për shtypjen edhe shumë vajzat të tjera, kryesisht vajzat janë të atakuara në këtë drejtim. Biznesit burit, u bok jo, me lek të burit, edhe ka një loj cinizmi endë të pa ngopur të shqiptarve për t'ja atribuar vlerë dhe punën e dikuj ditë shka jetë tjetër. Kështu i që... Të mërzit kërë që? No, në këtë moment të jetës fare, fare, sepse unë jam shumë e lumëtur me që kam në jetën time, jam shumë e lumëtur me sa kam arritur në jetë, me gjërat me sa jam zhvilluar unë në jetë dhe njerëzit rëthë rotullmeje e din shumë mirë se sa unë punoj në jetë kështu që absolutisht që jo. Që mami është jona? Mirë, është mami praktike, Jam praktike si mami, nuk jam nga këto mamat posesive, overprotective, ndaj... Mos e prek, mos e bëm... Jo, nuk kam qënë, nuk kam qënë asë një moment. Në filim, sigurisht, kam kaluar momentet e filimit, ndoshta një baby blue në të cilën me ndoja që zdo isha aftë të kujdesësh asa duhet për të dhe si duhet për të, por gjatë rrugës jam rritur edhe unë me rajden, jam shumë e lumëtur që ka ndodhur rajden, ka ardhur rajden në atë moment e jetës time, sepse ka zhvilluar të tjera dimensionet të jonës që nuk e mendoja që eksistoni për shumë që jam bërë më empatike jam bërë shumë më empatike ndoshta edhe duke punuar në vrullin e punës ti edhe në televizion frika ime më e madhe ka qënë se mos televizioni më vriste emocionet ndërko që tani me ardhjen e rajdenit emocionohem vihem let në vëndin e të tjerve vihem shumë në vëndin e të tjerve dhe shpesh në vëndin e të tjerve kështu që nëse më ka zhvilluar më ka zhvilluar empatin fort momenti më i vështirë që ke kaluar si nënë 
nuk mund të reputoj që ka momentet vështire, e në vogla që mama ti kalojnë edhe që në momentin që i kalojnë, i duke shumë të mdhaja, si kur është fundi botos për to, si kur i kalën bomba dhe ka ndodhur gjëma, ama kur kalojnë, kuptojnë që janë fazat procesit të rritjes që do të duhet të ndodhin dhe nuk është si ka ndodhur mamave të tjera. Ke qarë ditë në parë që e ke quarë në qerë dhe se në kopë është? Jo, që di fisht, jo. Falem derit, duhet qaja Falem derit, se më rëtë kur vetja që mune që ditë shme Së të gjitha qajnë, thonë no Po, ma adje, atë ditë e kishin marve shumë gëusat të tjera Shogjet mija që do të atoja edhe Sa qave sot? Nuk qava i thash Sigurisht që ka shumë emocione Dhe ndjenja të përstjeluara dhe një bombe madhe përjetimesh Po që jo, nuk qava Plus që rajdeni është fmi shumë social Ndonë se është futur në kopë është tre vjeqë Edhe është rritur me gjyshrit Përkacisht e kam bajtur mami im për një kotë i gjatë Në bas dite shkonë të gjithmonë të gjyshrit dhe tjerë Edhe është rritur shumë social është rritur në shumë duar Si kur se i thonë populli Nuk është rritur praktikisht vetë me mua dhe ditën e partë kopshit ma bëri baj mami edhe unë u lumë të rovaj që rajdeni ishtë ashtu edhe nuk e di janë ca e gjëra që nëse ti nuk e mendoje që do të bëjesh e krenare ndo njëherë në jeti ati bëjesh krenare edhe për këto gjëra të vogla dhe që të mbushin prit 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 sa krenare do bësh për para se të shkrupute mi për të kaluar të taksirat i javës dua të di taksirat i javës e Ke përmëndur gjatë intervistës këto brylat në televizion, momentën baset të vështira, këndjerë, këndjerë është një lajmë, këndjerë të tjera, jo jo, realisht, duat të di këndjerë, këndjerë me të vërtet të tjela gjatë karierës të ndë. Sa më shumë rritem, a që më shumë kuptoj që situatat të tila ndodhi në gjdo vënd pune edhe në industri të tjera, ndonë se ne kemi hapsiren dhe mundësin për t'i folur ato haptazi dhe lirësha me shumë të tjerë jo dhe i flasin mes miqë. Kështu që situatat të tila në shoqërinët të cilën jetojmë absolutisht me rritjen e konkurences edhe ndo njëherë edhe në këtë treg ka ishtë vogël që ne kemi të mbingopur në shumë të në rasave, si kurse edhe në një emision humori, me kaj shumë emisione humori, si kurse në një emision late night show, me kaj shumë emisione të kësaj natyre, sigurisht që do të ndjehen të thënat pa thënat, të shpreurat pa shpreura, agresive ose jo, ato egzistojnë dhe janë aty është në dorën tonë të zjedhin të futen të kjo barjera unë që unë përmënda më herët ose jo. Nëse më herët vinin afer zemrës time, ta një nuk vinë ma, kështu që... Jo, ok, ti aty kuje, jam shumë ok, ma dje që ditem, do njëherë që jam kështu, që ditem, do njëherë dua të ndjej një loj adrenaline tjetër, po që nuk e marrë fare nga këto gjëra, do të dua të marrë nga gjëra të tjera në jetë, një drive që ma jepë ndoshta biznesi, e që një adrenalin që dua të marrë, ku di unë, në një iniciativ tjetër biznesi dhe jo në këto gjëra që i quaj vogël sira të anima. Ok. Ra hot fire Po kjo është nuk di Nuk di Nuk di Dhe prezentu se që flet ka i shpejt Ka i shpaster dhe ka i shbukur Ti qofsh O zot O zot Të kam shumë gjam Të kam shumë gjam Falim dhe i shumë Të shohin do më kesha Koma më bas taksirati të javës Ha moj Ha 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 Do të diqarë është taksirat i javës, të qofë që e këshu në si klenë, po, 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 shumë e tjeshtë. Do vendosim disa këngë të Bez Kalakut, partnerit të në Sken. Me shi se ti i ke thënë... Mos më vrit, Besi! Jo, se dhe në emision kam thëmë se këndonë, Besi. Këshu që ne thamë, okej, prit një qikë, ta vendosim në vështirë si këtë bajzë, dhe ti do gjeshtë... Ta vësha zamin gati... Jo, jo, ja, 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 ti telefonin. Ti do gjesh titullin e këngës dhe me këj ka këndua, me shenë se besi që të moni ka pasu bashkëpunime. O, zot e madhë. Nëse nuk e gjen, do të dërgosh vetëm një mesaj besit më falë. Kajsh, pa i thënë asgjë. O, zot. Mirë, hajde. Regjia, filojmë. Besi, po kjo ka lujtë me. Shumë kurioze. Të shohë. Zemra më kënë morë, si rëleks e mamë dorë, he? Si rëleks e mamë dorë, e në ditën, e në natën, e në ditën, e në Skifterja, zemrës Po Me kërë ka kënduar Me kërë ka kënduar Klajt Klajt jarunit Po E njësëm mirë Ok, mirë, se më keni vënë më të letën të parë O, zote, ma Vazhdoj me tjetërën Imagino mos t'i gjeja këtë këngën Nuk e di Kjo është e frika Këtu duhet t'i gjeja më falë gjensilës Në fakt Po Po 
Bomboji Bombastu Zamra Bomba Bom 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 Bombastu Frice je di Muka je boss i ruš? A fo ja puta ga... Ok! Ok, si rušeš. Se di ato, mu ke vos e di, ha? Si rušeš. Pa, po këtë goca nuk e di për zotin, më falli. Të më falli. Goca. Goca. Pra, unë nuk duhet ja që i besi, të më falli. Jo, ta një. Fatima me meri. Ok, më falli, po, ja, këtë. Ok. Po, na e vë atë, na e vë në prova. Pjetra. Po, pim nga ali, në ma qik buzë, zë në të që mali, në ma roj rakia, fillu me bari. Po, po. E kjo është... Po, po. Hit. Baftjari. E, po i gjeti qita! E, ju të mbalis, do t'i qoj normalis, do t'i qoj beskalar, ku të më falja aty. Kush? E, pa është të videoklipi, ju li baka? E pa të videoklipi. Po tani edhe mund thoja që se pa është të videoklipi. E kisha të sinqerë. Vazhdoj me të tjera, po ti di këtë gjitha. Kam gjithë e mirë me mësime. Gjithë mojnë. Duket. Bolë që mos ta shofi. Këtë se di. Digje? Jo, jo. Digje, digje, digje. Dhe pa kjo është, u bësh me famsh me vjetë, po edhe këngëtarja është, të bëndër është një fëtëndimoj, po të ndimoj se të kam gjallë. është një remake, këtë të thullet, e një këngë e shumë të vjetër të kësaj këngëtarës. Që mosha imet pakten, se unë jam me ma, dhe se ty. Anila mi ma. Yes! Ti të dhe këngës? A, ta një digje, ta një kukë... Po, jo, pra një digje! Qao, po të lë. A, qao, po të lë. Unë të lë, nuk ma e leti. Pa, oke, mja. Së që goca dhe këndonë, gjitha i bënë. E fundit, e fundit. Kemi më. E fundit. Hajtë se fitova, këshu që... Pa, fitova, shpëtove, po. Oke, mund të heshim të palmi të bëjtë nga ekrani. Ju lute. Jo, më nuk e heshit. Mo, zotë në thua që duhet a gjej nga kjo. Ta ma E shofë shpesh këtë bami Ma mërë mundja Unë jam suar për ju e ka Oke 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 dikush Kam i si besoj jashtë kësaj studio me jonën Ose nuk është lodhë fare me gjithë pjesën që i duhet të i videoklipi Oke, falem derit Jo, jo, jo Falem derit, për këtë këndë vështrim tjetër që do penalizoj të një autorin Ermal Fejzullau ishte shumë e vështirë Se nuk As nuk dalohet Nuk dalohet fare, kuptonë është edhe shumë i vogët Nuk e zë fara të ekranin Gjithë më në ekranit e zërë mali Kënga? Jare? Mishë nuk tha jare të pakten Jare, jare, i soj A thoshtë e jare, o jare Hajtë të tha shumë A nuk janë këshu kënga të qiptarë në falë është daja Da, ja, oke. Po gjithë e si shpëtove. Shpëtove, oke. Më falë nuk do t'i qoshë. Besët, mirë. Ta një, je gati të këthejmë ca gota? Po, së futbë i ka filluar të më shijojnë, do t'i, se me një burri që e pëlqen pjen, është bërë një gruaj që e pëlqen pa i shumë pjen, po e ambo në këtë moshë, këpton. Po shti bënë në rini dhe i bësh në të një shërriba. Po, është vërten. Shkëpë të bari. Qa do pish? Hmm... Martini Bianco. Martini? Pa akull të lutem. Pa akull, pëse që kemë akullin? Kemë rak? Jo, jo, është një shoqe ime, që sa herë që porosit Martini Bianco dhe ka i gjithmon histori me Martini, dhe i gjithmon e porosit pa akull, edhe e do me uli brënda. E di që ullirin s'ke ku t'vaj gjesh të anin, po që kotë sa për shaka. Jo t'as e nga të njerëzit këshu... E kemi për mizan s'ken e këta, apo du t'a pi unë më tërë? Jo, këtu e pim, shikohet si bërli ku shishe javë në kaluar, ka pjer 5 shoca për 15 minuta, dhe u bë super... Unë, apo që nuk kam grënë unë sot, këshu që hajtë se e nisi me... Edhe e kemi gjithmonë që një shoca pim, si ke marrë dhe një ti me shocat? 
kam pyrë vetëm një herë njetën time, unë jam ah. pje dashë se rishta, zi, që do të thot, ka ndodhur në këto vitet e fundit, kam luajtur nga fiqi. <laughs> po, um, për herë të parë jam bërtap, uh -huh. që të kem pyrë vërtet, dhe jam bërtap me shoca tequila, me Don Julio. E dhe jam bërtap në New York, të lutam sa. Po të lutem tani. E kuptu një kam bajmë antë. Dhe më duke që e ke dokumentuar dhe në Instagram, ma të natë që ke dalë që ke ndërë shumë shoca. Së të kam... Ju ndjekim, ju ndjekim, ju ndjekim. E vërtet edhe? Na përqeni në Instagram. Falim deri, falim deri, që më lirë. Dhe që si gëzuar njërë? Ja për ty, për shëndetin tëndë, familjes tëndë, se të filloj me dollin nga e origin. E kam një del nga skrepari. E po prandaj, prandaj. Se dhe unë nga blura jam dhe ne themi, ja të narruat. Okej, mirë, që nga më mirë unë, pra. Për jonën dhe shëndetin e jonës, dhe familjen e jonës, dhe karierën e jonës, dhe biznesin e jonës. O, falim dhe rrë shumë, më knajqe. Jo, tani, jo për të të bërë qefin, se e di që kjo pjesa është fan dhe asë pak serioze, po me sinceritet është për të të vlerësu dhe për të duar të rëkitur fakti që ka njërës si ti, edhe që për te i të gjitha të tjerave, vërtet janë model për ati që bëjnë në jetën e tyre. Që bëjnë kaj shumë gjëra një kosisht, që japin kaj shumë mesajët gjdo di, që janë konsistent, që nuk din të ndaljen kur. Moj, tani, ti thonë ty në Instagram, po duhet të ti theme dhe unë live se i ndjej dhe i mendoj vërtet këto gjëra. Ta stacë leta, nuk e mi. E ti e transmiton këto gjë dhe e meriton të bëjesh milionerë. Pyëtjes, në lirë me... Bërë e gjithë këtë intro për këtë. Jo, nuk ishtë përdojnë një nësë pa ju. Një moment kër fani galat, kër je bërta, po kejt i thejë që së fund me ke pasur një mardhën një dërshurje me pjenë, po dhe ta kësh pasur në një moment fani. Ja me ta të regoj unë ma dje, saj që drita, ku në ata i me talet me këtë fakt, ajo si vlaj vetë sigurisht i pëlqen të pi, edhe nuk i ka lënë situatat për tani. Kishtë frenkli 30 vjetorin dhe unë i organizova një private party, ku uftuam gjithmisht edhe ishte një gjithë surpriz. Dhe praktikisht unë të kë mund të qoja mund, unë të ditë linja frenkli t E kuptohet, dhe drita që bënd e video dhe thoshte, lëri një fëmijët të jetojnë, lëri një fëmijët të dali në rinin adolescencë, sepse fillojnë dhe bëjnë që të ditë linja burit, ose më kej që koma të ditë linja vjerit, e kuptohet, unë të ditë linja vjerit, Okej, edhe të dili një vjeri do me thënë. Shti që, ja, ti është është ideja që unë jam i njëti njëri kudo, e nëse njërëzit e tjerë vendosin barriera dhe filtra, kur janë me të shpis, kur janë me bashortin, kur janë me të shpisë të bashkë shortit, unë jo, unë jam njësoj dhe ata e din shumë mirë këtë gjë, që nëse e shijoj një moment e din që jam duke e shijuar dhe e ndjenë ata, po a i shumë sa unë. Po, Frenkli, që të të thotë në këtë rase, dhe me thënë, thotë të nëshë e... O, Frenkli knajqet, sepse kur jemi një... Frenkli më ka bërë të pi, dhe me thënë, është i gjithi faj ati, njëri ju, se kur jemi njërë në fildim, unë zorë se e pia këtë gotën, dhe me thënë, isha nga këtë njërëzit e mërzitshëm, që kur ullë është një lokal, po të marrë një gotë verë, o zdo dherë në fund të mbrëmjes, po të mbaroj. Tani që e sho vetën, unë komplet e mërzitshme. Në fakt, ke qenë një qikë, jona? Ke qenë një qikë, shumë brënda kornizave, shumë gotës e mirë, shumë e dukuar, ati një dit për para emisionit tim, thoni në filim, po Frenkli, qa lidhje ka me jonën dhe jona me Frenklin? Frenkli në atyr, komplet popullor, qefli, komplet është kudo. Tyrans, nësë tyrans është. Tyrans, ndërsa jona një goce rezervuar, e mbyllur, që flet me fjallë të mbdhaja, gjithmon pak më e ma dhe se mosha vetë, edhe tha, po e dikush është më e bukra, që unë kam besuar, tha, sa jona njifte të dyve, edhe unë kam besuar gjithmon, tha, te ju të dy, dhe e dikush është më e bukra të një, që ti i e liruar, ndërsa Frenkli është mbledhur. Do me thënë, edhe keri ju të mbledhë shi qikë. Jo, ma jo, se është. Po, nuk është nga ta që mblidhet, jo. Po, pëse ti ke qënë, ka që e rezervuar dhe nuk e bërë ka qëfë edhe në rini, pra nuk e qënë tipi që pinte, dite. Po, e të thash, edhe më herë që për fatin tim të mirë dhe të kesh, më është dashur të rritëm për para kohë, dhe ndoshta ca situata, mos t'i jetoj në moshën e duhur, edhe gjithë mund si duket, ndoshta dhe për historisë time familjare, babim, me 24 vite burg politik, me të gjithë fokusin e vetek familja, edhe me mundësit e ti, sigurisht të mbrujtura nga jeta e ti, normalisht që n 
është investuar të ne në drejtimet të tjera dhe unë gjithmonë edhe nëse do të duhet bëja një gjithë moshtë është isha a do e mërzis unë babin me këtë a do e mërzis mamin dhe gjithmonë kam që nështu dhe dal nga dal kjo gjëja vjen dhe bëhet e jotja dhe ti nuk di të bësh ndryshe pra kjo është gjithë situata ndërsa ta një jam sigurisht më e lirë që joj më shumë situatat edhe nuk të bëna zja edhe një gotë më shumë që pi të përqen e shion e pi gjithë shishen po mëj Ke arritur dhe në këtë pik? Po moj, kam arritur në këtë pik, e për shambull e shioj birën, e shioj verën, sa që ma di doja të bëja dhe një kurs somelieri, po vërtet se më në pëlqen shumë procesi të zjedhurit të verës, të shijuarit të verës, të diferencoj verat nga njëra tjetra, dhe arri të mendoj që mund të kemë një shqisë që të bëjt të diferencë, aqë e njërantë të sa jam i bëjt sa dalimet vokle, për shambull. E kuptonë? Kjo është merit e frenklit, sigurisht. Bravo, zoti burë. A i të të thotë nuse? Nuse, më thotë. Fë si ka lindru kjo? Nuse, dhe me thënë, okej, si ka lindru. Je nuse, po, që që në fillim ka thiru nuse, dhe me thëmë se nuse. Jo, jo, a i gjenë gjithmonë forma kështu jo konvencionale të të thritorit. Nëse të gjithë njerëzit mua më thrasin njona, a i më thriste jonida, kotë për kontra pedalës, dhe së të jetë ndryshe, pra. Ose duke me nduaj që mua kjo gjëja filon edhe më ngacmon, në të vërtet më ngacmon fare. Edhe kur më thot nuse nga ana tjetër e bën për këtë gjë. Me deme që unë jam gjdo gjë tjetër për vetë se nuse e vërtet shpije dhe më thot edhe në sytë njerëzve kur jemi në palestër, nuse, o nuse. Ja, jem sua, besenë të Po me gjelozin, si i keni marrë dënjet? Kush është pak më gjelozin në qiftin tuaj? E di kush është e bukra që në ca gjëra ne jemi frikëshëm të njashëm. Nuk jemi gjeloza shënjëri. Qa shënjë e jene? A i shigjetarë unë luan. Qa shigjetarë shënjë? A i shigjetarë, po. Po pra ndaj, pra! Po unë e shigjetarë. O, zoti matë, të gjithë shigjetarët, po të betohem. Po respekte, po respekte. Jeni të frikëshëm, e dikë shënjë, frenkli për shumë talet, talet me njerëzit, kur e vendosin qëndër bisede shënjën e horoskopit. Dhe i thotë, qa shënjën jeti? E zëmë i thotë, për shumë jam ga forja. E pra, se shigjetarë jo shënjën më e mirë horoskopit. E ta një fërnise. Ose, kur i thotë, po ti qa je sigurisht që një më e mirë horoskopit, që i gjetare? E di, po dhjet, po dhjet, me gjitha të dhe Luani nuk mbretën bra, pa? Oke, dhe thonë që Luani që i gjetare njën a match. Po, shkojnë. Do se unë, e shikon? Jo, jo, nuk ka përto, nuk ka mirës. Do se unë jam e 22 korik, që do të thotë, disa njërës thonë që jam nga forre, disa të tjerë që jam Luan. Jo, jo, Luan, Luan. Po unë jam Luan, Dushe një zjarë i bashkë, bënjë super seks. Ashtu, a? Po. Po, mirë, thonë. Stonë keqë. Stonë keqë. Se të thonë keqë. Po më thoje për gjelozin që nuk jeni gjelozë të dy. Jo, nuk jemi gjelozë, edhe ndoshta do duhet të them të kundër të, që jemi na i qikë gjelozë dhe mos na marim syshe dhe vërtet është një situatë anormali kjo gjëja, po vërtet që si jemi gjelozë. A i është asiloj në atyre që është shumë pranues, bashpunues, qefli, pëlqen që unë të vishem, pëlqen që unë të shioj, si kurse të thash, a i më kam suar që të pi edhe të shioj më shumë jetën, të dalja, të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gj Kam parë në fakt edhe nga videot kërë keni që në Ibiza, që ju t'i hidje vazhdimisht foto të vajzave aty, vajzave të bukra, seksi, që këta po i shofi, nuk e ka mëndje, edhe partneri yte edhe djemë të tjerë, edhe kam përshme du t'ke nardur, në basë dhe këshu imbokse, që thonë, po t'i fësi në zjerë këto, po nuk bërë gjeloze, se nuk e kuptoj në shqipri këtë. Jo, e vërtet, janë, ndërko që të thashe, raportet nuk ka nevoj të jenë tipike për të funksionuar dhe për të qënë të vërteta, kështu që ne komentojmë edhe i gotës bukur kur kalon, e komentojmë të dy, kështu një mardënja shumë e shëndosh dhe ka arritur dhe në këtë pikër. Dhe sigurisht kur karakteristikat e gjithë se cilit të karakterit ja lejojnë që ta bërë. Unë e di që a i e pranon, a i e di që unë e pranoj dhe kështu ndodhin situatat mes në shumë fan, me shumë umor. Ka qënë kështu që në fillim, apo si gjë mardënje ka pasur vështirësit e vetë? A cilë është vështirësia me ma që ka kaluar mardënja i uaj në fillim? Po kjo ka qënë e bukra dhe kam përstypjen që 
Frenkli në 2018 në Gela Shtadzan dhe Umartova. Kështu që gjërat kanë rjedhur ka i shpejt për faktin që ne kishim një kimi të frikshme me njëri tjetërin since day one. Pra që në ditën e parë, ne kemi njëgjitur me njëri tjetërin, koha kalonte dhe as nuk e mendonim fare, dhe për më te e për ndjeja si kur kisha njëje që e njëja të njëri dhe a i mua nda e dhe nuk ka pasur situatat vështira. Të pak të njëra që ja vlen të diferencohet jo. Bëzuar, për bërë dërnjën tuaj, dhe e lëm tu e mbyllim më, bëzoj të amarë një rimë sështë se, ja të regoj unë. Ta shmë mund të të quajmë një ikon mode në Shqipëri. Po, sepse je, nga brezi i ri, je ndër ato pak personaje që janë identifikuar si një person që ndjek modën, ka shumë gusto, jetë të gjejë me shumë të mira, bishet shumë bukur, kështu që... Falim derit, shumë falim derit, është shumë qef. Si lindi ky pasion jyti, e ke ditur shumë për para, Apo kote fundit ke filluar dhe të ndjesh më rehata, një që në base je rritur më shumë, në dërgjejsuar për gjëra që ndodhin për res në lidhe me modën, më shumë informacion? Kam për stypjen që shia pavarësise është një gjë që kultivohet, zhvillohet edhe absolutisht me ka shumë informacion dhe sa shohem edhe se sa shumë i ka hapur kufit media sociale dhe informacioni që ne marim, është një gjë që është me njëri, unë tjo ke gusto, a nuk ke gusto, praktikisht. Pavarësise sa gjëra shë është aftësia e dikuit për t'i bërë bashkë gjërat në një të vetme. Kështu ka qenë gjithmonë me mua edhe kur ma kanë bërë për shumbull edhe her të tjera py shme sepse ka një loj hapsire ku evidentohen ose për shumbull të tipit në Instagram njerëzit janë të orientuar që të hedhin veshjet e tyre të përdiqme ose aktivitetet e përdiqme dhe rjedhi mish duket edhe veshja nëse më herët nuk ka qenë fokus i ka që madhë të kjo pjesa vizive i gjës, po ka qenë gjithmonë me mua po të shofë është fotot të vjetra të mija që Unë kam qënë në nëndvjeqare për shëmbull, jam gjithmonë aty e diferencuar nga mënyra ime të veshurit. Ku di unë duke bërë një kombinim atipik të rozës me të kuqen, që tani është trend, ose diçka e tjetër të kësaj natyre. Pra ka qënë gjithmonë me mua, sigurisht në zitur edhe nga mami që e kam që flie të paparë në këtë drejtim për gjërat bukra, që gjithmonë sigurisht sa kishtë e mundësi investoj për të blerë gjërat të veçanta, streqe me lule, me cizme, derit e kyqë i kam bale, në gjëre që evidentoheshin dhe diferencoheshin me moshën. Ke menduar ndë njërë që këtë pasion të ndin ta zhvilloshin ndë një formë si biznes? Unë jam gjithë kohës në dëshirë të vazhdueshme për të bërë gjëra të reja edhe absolutisht të thash jam në fazën në të cilën më pëlqen të eksperimentoj dhe e lëveten të eksperimentoj. Problemi im është që i shohë shumë gjëret në syrin kritik të gjësë, pra nuk do mundesha do të kur të arria dhejë në pikën që të inicioja diçka pa qënë e perfekte e përsosur për mua. Në syrin tim, parë sigurisht edhe si konsumatore, po ndoshta si një konsumatore shumë gërnjare, shumë fiksima gjie. Ndoshta të qënë urit kajsh kritike, kajsh fiksima gjie, më step ndaj të marë urit të tila iniciativave, edhe duke ditur sa tregi vogëlë Shqipria, dhe duke e parë në prizmin e biznesit, se sa gjërat mund funksionojnë dhe cili do tjetë feedbacku për këto iniciativa. Kështu që, nëse nuk do të jetë ndërkomtare, do tjetë asgjë. Pra unë synoj ose një gjë ndërkomtare ose asë gjëfare në këtë drejtim. Luan. Luan, Luan. Qa mund të temi tjetër. Po një shonë, zotë apim? Po e pim, o zotë i matë. Vetëm një, nuk do ma prishë. Shë nërko, ti e një person që uston shumë. Po, në fakt... Cili është uthtimi më i bukur? Diçka që të ka lënë vërtet shumë bresa. I fundit ka që në Holandë. I fundit ka që në Amsterdam. I fundit ka që në Amsterdam. Pomoj, sigurisht, hëngra kek. Hëngra kek. Hëngra kek. Si, qarë, qënë? Që ishte haj që i mirë se që hëngra i shpej. Dhe u bërë dru? Apo së bërë efekt? Jo, isha super lezet, qëmë. Isha shumë lezet, qëmë. Te dhëtëm qeshja gjithë kohë. Si mund të do të të ndryshë? Unë isha... E, ku të dhëtëm duke i qeshë. Kja. Ustimet që më të bukra që të kam betur më shumë në mëndje? Me qënë se ishte rishta zi Amsterdam Qëfar po ndodhë, ndoshta po një impresionohë e mund shumë letë, sepse ky Covid-i po në ka vrarë sytë emocionet e gjitha gjërët e tjera, po do t'i që u impresionova, për mua ishte e raparë që shkoja në Amsterdam, dhe në këtë fazë të jetës e shiova pa fund, dhe shiova pa fund se mu duk Amsterdami që kishte pak New York brënda, nga gjitha energjia, ishte internacional, si mjedis shumë diverse. Êshtë edhe i vogël dhe i ngrotë, pra nuk t'je pa të fëtocin e kërë 
Shumë centrave të më dhe. Pra kishte brënda, kishte New York, kishte brënda Paris, kishte brënda uh, pak Londër, edhe mund të them që kishte brënda dhe pak Milano. Pra i kishte të, të gjitha, gjitha, të gjitha qytetet që njeri u mund t'i pëlqej, uh, i kishte Amsterdam i brënda. Sa që me sinceritet me ndova, unë mund t'jetoja këto. E ke me nduar në njerë? E ka me nduar. Mundësin për t'jetuar jashtë gëzuar. Po, shumë herë. Unë nuk e pjasë njerë, bëjko se kur e pjë me ty të ta pjesët. Për të? Ta. Të ta pjesë njerë të shumë. Më prendoj që të ta pjesë? Po, mua ma ke mbush më shumë se që e ke mbush vetës. Na. O, zote madhë, sa nuk e di, më jepë këshu mornica tekila. Për mua. Shë ishtë si dridet të qërpiku shi gjetarit. Po, kështë thua ti, po e mbaj vetën, ja me fortë. Okej. Po thoshim kur ke menduar që të shkoj edhe të jetoj e jashtë Shqipëris? Po, ja, jo më larkë se hera e fundit që u ktheva nga Amsterdami. Jam njeri që më mërziten shpejt gjërët edhe njeri që e u rrenë të bjerë në rutinë. Dhe nëse gjërët më impresionojnë në një moment, për kotë shkurëtër nuk të impresionojnë më. Dhe, këmë on, më thuaj ti se sa e letë është në Shqipëri që mos të impresionohesh më. Dhe me sinceritet, në momentin që je në i vënd për te i Shqipëri, se impresionohesh nga një gjesti bukur që bënd dikush në ashensor, impresionohesh nga një pritje në restorant, nga liria që ka... Nga liria, dëshira për ta jetuar jetën, energjia që kanë për kundrejt gjërave, rëzëllitja që e transmitojnë këtë gjëjash, mënyra si vishen, që vishen a i që bukur, pa edhe qilë dhe bukur, të gjitha bashkë. Kështu që nuk është forte letë të duash të ikësh, forte vështirë të duash të ikësh nga Shqipëria. Po, është tjesh një mendim, kur ti e jashtë e tua atë kisha mundësi të jetoja këtu, apo ka pasur aste që ti vërtet ke menduar dhe ke dashur të nërmarë është hapa konkretë? Po, si kurse unë të thash, që duke që një njeri që gjithmonë kërkon më shumë nga vetja, nga mjedisi për redhë dhe si rjedhim dhe nga rezultatet pre gjërave që unë dërmarë, më rri ndoj njerë e vogël Shqipëria, më rri e vogël për atë që unë mendoj që është potencialim, për atë që unë mendoj që janë mundësit e mija, edhe fakti që kur bëj një loj krahasimi me atë që unë jam sot në Shqipëri dhe me atë që mund tisha në një vënd tjetër me gjitha përpjeket që unë bëj në jetë, pra gjithë këtë jetën e furishme me vrap këtu, me vrap atje, pun këtu, pun atje, me ndoj që feedbacku, rezultate do ishin shumë të mdhaja dhe të vlerësuara diku tjetër. Kështu që është më katë që nuk shkoj dhe investohem diku tjetër me të gjitha këto dhe nuk besoj që është arogance dhe kështu vetë ndjerje po të thuash dhe të mendosh këtë gjë. Absolutisht, edhe leta planojmë që të duash më shumë dhe të mendosh se meriton më shumë, nuk është asë po du lëk, asë mundje ma si, se është pesherë në Shqipëri e shikojnë dhe marim për të tilë këtë gjë. Ti si i ke punën e para gjukimet në Shqipëri, i vuan, i dëgjon, ka rase që mund të të ke preku në një koment Shumë edhe nga njerës edhe gjithë mendimet e tyre, njerës në nuk i njojnë fare. Kjo është shumë e vërtet, edhe duke i qenë që Shqipëria është edhe Tirana, se ne jetojmë në Tirana është vënd ka që i vogël dhe jemi krejta aksesushëm që do thotë të rastisim në potë një të atë vënde me njerës, jemi shumë të prekshëm dhe të navinë si të mira dhe të këqia. Për fatin tim të mirë, si kurse ti e the, ndo shta për një milion e një gjërët e tjera të figurës time, unë kam qënë shumë e dashur për pjesën më të madhe, dhe nuk është se ka marë shumë mesaje që vinë pra atakusa sulmusa për kundrejt me e, se fundja ditës nuk është se kam bërë. Po edhe njerëzit e tjerë që s'kanë bërë asë një gjë, pra po i marin këto mesaje dhe rralë ndodhë edhe vinë në forma që së më prekin fare, si kurse unë të thash kjo gjëja, ja, për shumbu duam një bashkëpunim për biznesin e burrit, kjo është gjëja... Kjo është maksimumi që mund të thonë. Maksimumi që mund të thonë, ose që pse e ekspozove këtë qantën, pse e bërë këtë gjë, për nuk më, nuk i ndjej... Po pse nuk duhet? Nuk i ndjeja fërë zemër së ti me fare, vazhdo jetoj po ka që lirisht, po ka që lumëtur, që do të thot, unë njësoj dalë për të apirë një gotë me Franklin, njësoj shkoj në palester dhe nuk zjedhë të bëj me një personal trainer, po zjedhë të jem pjesë e komunitetit edhe e grupit aty ku stërvitem në crossfit, kështu që zjedhë të jetoj jetën ti me kështu. Letë zonë të jona? Në fakt duhet bërë kjo pyetje, sepse në kola që jetojmë kemi shumë distrakcion rëtherotu, dhe sigurisht që jeta është edhe frenetike, sa për të mos pasur edhe kohët që ti dedikohesh. Më heret le gjoja shumë shumë, dhe më vjeni natë që kjo gjoja sigurisht është venitur dhe zbehur me kalimin e viteve, po sigurisht edhe angazhimet e mi janë më të mëdha. Po, kohët e fundit kam filluar e vëmë qëllim që duhet e le gjoj për pareset fle dhe sa duhet e le gjoj, edhe sepse më mbush edhe më ush Edhe nëse nuk ledzoj, 
i vendos vetes të digjoj podcasts, digjoj shumë, edhe kur jam duke ecur, dhe tani që po via me makinë, po digjoja një podcast. Nëse nuk të ndjej të digjoj një muzik, digjoj një podcast që më frimzon. Qaj digjon zakonisht? Gjëre që kanë lidhje me mentoring, me coaching, life lessons, me biznesin, me iniciativat dhe biznesin. Ok, digjoj ka e marrë me marqen. Jo, ja. Digjoj... Digjoj njerës që kanë eksperimentu shumë njetë, një prej tyre është një murg, Gjej. Po, ka dhe librin, ka dhe librin që ka... Po, dhe librin, Gjej Shedi. Edhe shumë e impresionuar nga e gjithë qasja e ti për kundrej tjetës, që edhe a i, si kurse unë thash në intervjist më herët, që në jetë mund të jeshtë të gjitha, pra të jeshtë edhe murg, pra këtë loj qasi e spiritualiste në jetë, po të bësh edhe biznes, si kushtë se kishtë të nëzjerë edhe linjën e vetë të qajtë, edhe të jeshtë prezent në mediat sociale për mes videove të gjëruara dhe fan, edhe të jeshtë strategik, edhe të bësh biznes, dhe të jeshtë spiritualist, edhe të jeshtë mentor, edhe të t'i kesh të gjitha këto dimensionet e jetës tënde, nuk të bëjnë ty më pak të mirë në njërin për këture dimensioneve. Unë do vija në ato fjalimet e tua që të mbaje në po do vija dhe unë në motivova. Unë tani do iki në shpi dhe do gjej qërë do bëjmë një gjere. Se nuk më mjaftojnë këtoj që bëjmë. Kjo është e bukra, jam shumë e lumë tërme këtë se unë përdit gjej një gjetë re për të bërë edhe njerëzit nuk duhet të druhen dhe të friksohen nga kjo. Nga njerëzit e tjerë që i thonë që ti nuk mund të jeshtë të gjitha këto. Ti po mund të jeshtë të pasionet tona, po mund të gjemë dhe nga pika tona të dopta. Pra, nga një gjëje cila në dhëmbë, ose nuk do të donim të ndodhë të dikuj tjetër, mund të gjemë aty nisje në diçka jetë rënjetën tonë. Më ndoj që me këto fjallë duhet të mbyllet, sepse do prishe i po të vazhdonim më gjatë. Ja, e pim këtë në të bashkë edhe është këna i si. U knaqa, nuk ishte intervjist, ishte një bisedit shumë e bukur, që u thajtë gjëra shumë të bukra. Dhe në bëgjitha ajo që unë dua të këti emisioni është dhe audienza i që nga të gjohë më shofi një personaj që po thot një gjohë për të bërlajmë, po të shofi një personaj që thot të gjohë që do t'i vlenjë. Falim derit, edhe unë e dija që do shkonë të shkëshu për anda erda. Shiko të anit, në e filloj, filloj, shqyp, 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 filloj. Shkëshu e më mirë e mbyllë. Falim derit shumë që ishë në atë e maulonën. Gëzuar dhe ju, në atën dhe shihemi të martën që vjen Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-